வெல்கம் டு இசி கான்செப்ட் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டிஎன்பிசி ஏஇ ஏஇயோட சிலபஸில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கான சிலபஸை வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் டீ கோடிங் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அந்த சிலபஸில் வந்து என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எந்த மாதிரி படிக்கலாம் ஸோ சிலபஸ் வந்து இதை பொறுத்தவரையில் நமக்கு டெக்னிக்கல் சைடு வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஓரளவாவது அதில் ஒரு நாலேஜ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சப்ஜெக்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்ற நாலேஜ் வந்து ஓரளவுக்காக இருக்கும் ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்குற டவுட் என்னென்னா ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் தான் பயமாக இருக்குது அதுதான் என்ன பண்ணுன்னு தெரில ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் தான் உங்களுடைய ஸ்கோரையும் தீர்மானிக்கிற அதாவது சர்வீஸை தீர்மானிக்கிற ஒரு இதாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது இதை பற்றி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நம்ம இன்றைக்கி உள்ள கிளாஸோட மெயின் கேமே அதுதான் ஸோ இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் உள்ள சிலபஸை நீட்டாக நம்ம டீகோட் பண்ணுறோம் ஸோ என்னென்ன இருக்குது எப்படி எப்படி படிக்க போகிறோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் கொடுத்து படிக்க போகிறோம் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு படிச்சுட்டு இருக்கணுமா அப்படின்ற கான்செப்ட்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ஸோ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாதிரி தான் தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நமக்கு பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அப்படி தானே ஸோ ரெண்டு பேப்பராக நடக்கும் பேப்பர் ஒன் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து பேப்பர் டூ ஸோ பேப்பர் டூ ஸோ பேப்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டெக்னிக்கல் பேப்பராக இருக்கும் ஸோ டெக்னிக்கல் பேப்பராக இருக்கும் ஸோ டெக்னிக்கல் பேப்பர் இந்த சென்ட் நம்ம என்ன டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோமோ சிவில் ஆர் இசிஇ ஆர் எனிதிங் மெக்கானிக்கல் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன டிபார்ட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோமோ அது இருக்கும் அதில் மொத்தமாக நமக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஈச் ஸோ டோட்டலாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்கு எக்ஸாம் இருக்கும் ஸோ பேப்பர் ஒன் எழுதி இது வந்து மார்னிங் செஷனில் நடக்கும் ஸோ மார்னிங் செஷன் நடக்கும் டோட்டலாக த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது நமக்கு ஓகே இது நம்ம நம்ம பார்த்துக்கலாம் பிரச்சனையே இல்லை ஸோ இப்போ எல்லாருமே கேட்குறது வந்து ஜி பேப்பர் டூ ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து முன்னாடி எந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரே பேப்பர் ஹண்ட்ரட் மார்க் ஸோ ஹண்ட்ரட் மார்க் வந்து டோட்டலாக ஈச் கொஸ்டின் கேரிங் டூ மார்க் ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ரெண்டு மார்க் வச்சு டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு எக்ஸாம் இருந்துச்சு ஸோ இதுதான் பழைய பேட்டர்ன் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று சேர்த்துருக்காங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல ஸோ நியூ கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறமா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு இதை சேர்த்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பேப்பர் டூவை என்னமா மாற்றிட்டாங்கன்னா ரெண்டு பாட்டாக பிரிச்சிட்டாங்க ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க் வந்து தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி ஒன் சாரி ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க் வந்து தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க் இந்த சென்ஸ் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி அனதர் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க் வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மா மார்க் தான் அது அதுலேயும் ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஓகேவா ஸோ டோட்டலாக நமக்கு இங்கே தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டை பொறுத்தவரையில் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணால் போதும் ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்னால் ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு எவ்வளோ வருது சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்கோர் பண்ணால் போதும் நமக்கு வந்து இந்த பேப்பரை வந்து வேல்யூ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க எந்த பேப்பரை ரெண்டு பேப்பருமே பேப்பர் ஒன்னாக இருக்கட்டும் பேப்பர் டூவாக இருக்கட்டும் நம்ம பேப்பரை வந்து உங்கள் வேல்யூ பண்ணணும்னா நம்ம தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் வந்து சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்கோர் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு வந்து மெரிட்டில் வருமா இது இந்த மார்க்கை வந்து சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி எடுத்தாலும் எந்த பிரயோஜனம் இல்லை ஸோ நம்மளுடைய ஏம் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ்க்கு கம்மியாக எடுத்துடக்கூடாது ஓகேவா ஸோ ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினுமே எப்படி நமக்கு பிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஆப்டிடியூட் ப்ளஸ் அதர் பார்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆப்டிடியூட் ப்ளஸ் அதர் பார்ட்னா ஆப்டிடியூட்ல இருந்து மட்டுமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன்டி ஃபைவ் ஆக பிரிச்சிக்கலாம் ஆப்டிடியூட் உங்கள் சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டென்ல கொடுத்துருப்பாங்க அந்த யூனிட் டென்ல இருந்து மட்டும் நீ எ
கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட மாட்டாது அப்படின்ற மாதிரி தான் ஓகேவா ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு மெரிட்ல வந்துடும் ஓகே ஸோ இதுதான் எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் இப்படிதான் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பாட்டம் மட்டும் இந்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம் ஸோ இது இதுல உள்ள சிலபஸ் என்ன இது நம்ம வந்து எப்படி எல்லாம் படிக்க போறோம் எந்தெந்த மாதிரி ஸோ சிலபஸ் இப்போ சிலபஸ் வந்து பயங்கரமா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி பயமா இருக்குது என்ன இல்லாம கொடுத்துருக்கான்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ சிலபஸ்ல நம்ம ஈஸியா டீ கோடிங் பண்ணிருவோம் இது இதுதான் படிக்க போறோம் இது தான் சிலபஸ்ல கேட்கறாங்க அப்படின்றத இந்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ சிலபஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஸோ ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஒன்றுமே இல்லைங்க நம்ம ஸ்கூலில் படித்த அந்த சயின்ஸ் புக்கை நீங்கள் வந்து மைண்டில் எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ் டு டென்த்து வரை படிச்சுருப்போம் இல்லையா லெவன் டுவெல்த்தில் வந்து நிறைய பேர் மேக்ஸ் பயாலஜி படித்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை சயின்ஸ் குரூப் படித்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லைனா அவங்களுக்கு வந்து சயின்ஸ் இல்லாமல் போயிருக்கும் ஸோ ஜென்ரல் சயின்ஸ்னா சயின்ஸ் புக்கை மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சிலபஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜென்ரலாகவே இந்தந்த கான்செப்ட் சொல்லலாம் அதாவது பேசிக்காக சயின்ஸை பற்றியான கான்செப்ட் சொல்லலாம் நம்ம வந்து கேட்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு கிளான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது இருக்கட்டும் ஸோ நமக்கு இப்போ முக்கியமாக இந்த இதை வந்து மூணு பாட்டாக பிரிச்சுக்கலாம் இல்லை நாலாகவே பிரிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நத்திங் பட் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ நம்ம காமனாக வந்து சயின்ஸ்னாலே என்ன படிப்போம் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கலாம் ஃபிசிக்ஸ் இது செகண்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி தேர்ட் பார்த்தி பா தேர்ட் பார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி ஃபோர்த் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் ஸோ என்விரான்மெண்ட் ஆல்சோ பயாலஜி கீழே வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜின்றது காமனுங்க ஸோ இந்த பிசிக்ஸில் நான் வந்து என்னெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க தெளிவாகவே கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் உள்ள டாபிக் மட்டும் நம்ம வந்து பிசிக்ஸ் சொல்லிட்டு பிசிக்ஸ் புக்கை ஃபுல்லாக இருந்து படிச்சதுக்கு தேவையே இல்லை இல்லை டாபிக் மட்டும் பாருங்களேன் லைட்னா லைட்டு லைட்டு வந்து எந்தெந்த ஸ்கூல் புக்கெல்லாம் இருக்குதோ அந்தந்த டாபிக் மட்டும் தான் இல்லை உங்கள்கிட்ட வந்து லைட்டுக்குன்னு சொல்லி ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன மெட்டல் இருக்குதோ அது மட்டும் தான் சவுண்டு அது மட்டும் தான் ஹீட் ஸோ இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் லேசர் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இதே மாதிரி மேலே வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஃபோர்ஸ் மோஷன் எனர்ஜி ஸோ இந்த மாதிரி அவ நம்ம நான் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த பிசிக்ஸில் என்னென்ன டாபிக் சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்களோ அது மட்டும் நம்ம வந்து படிச்சுட்டா போதுமானது ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்க தேவையில்லை அதே சேம் இது தான் பாருங்கள் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆசிட்ஸ் பேசஸ் சால்ட்ஸ் பெட்ரோலியம் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ் ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் த்ரூ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டாபிக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஆசிட்ஸ் பேசஸ் சால்ட் எல்லாமே ஒரே தான் ஸோ நீங்கள் இதை வந்து தனித்தனியாக படிக்க முடியாது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆசிடோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி நீங்கள் படிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பேசஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து சால்ட்டை பற்றி படிப்பீங்க ஸோ இந்த பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஃபெஸ்டிசைட்ஸ் இது இதுவும் அதே மாதிரி தான் எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று இணையாது ஸோ பா டாப்பிக்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே மூணே மூணு டாப்பிக் தான் ஸோ இந்த மூணு டாப்பிக்கையும் நம்ம வந்து புக்கில் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி தெரிய பிடிச்சி படிச்சுட்டா போதும் ஸோ இப்போ இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா இவ்வளோ தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதே தான் நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி பயாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கேட்குற கொஸ்டின் என்னென்னா ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் ப்ளஸ் வந்து ஹியூமன் டிசீஸ் மீதி இருக்கிற அந்த டாபிக் வந்து லிவிங் ஆர்கானிசம் எவல்யூஷன்ஸ் ஜெனட்டிக்ஸ் நியூட்ரிஷன் இது எல்லாமே வேஸ்ட் கான்செப்ட் வேஸ்ட்டாக இருக்கவங்க நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து ரொம்ப ரேராக கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஒன் ஆட் டூ கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஆனால் ஹியூமன் டிசீஸில் இருந்து ஹைஜீனில் இருந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து அதிகமாக வந்துருக்குது அதே மாதிரி என்விரான்மெண்ட் எக்காலஜி ஒன் ஆட் டூ கொஸ்டின் வந்துடும் ஸோ இப்போ சயின்ஸ் நமக்கு ஒரு முக்கியமான டா டாப்பிக்குங்க இவங்க வழக்கமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு எயிட் கொஷின்ஸ் சிக்ஸ் டு எயிட் கொஷின்ஸ் வந்து சயின்ஸில் கேட்குறாங்க இந்த சிக்ஸ் டு எயிட் கொஷின்ஸ்லையும் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்காக அதிகமாக படிக்க வேண்டியிருக்குது ஓகேவா ஒரு சின்ன ஒரு கம்பாரிசனுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் சயின்ஸ் புக்கில் இருக்கிற அதே அளவு தான் சயின்ஸ் புக்கில் இருக்குது ஆனால் சோசியல் சயின்ஸ் புக்கை நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்கும்போது உங்களுக்கு அதிக கிட்டத்தட்ட அதிக மார்க் வந்
respect to size mass and average density so in the question namakku paatha one syllabus la enga irukku ni namakku konnu therinjirunom okay va so syllabus la namakku indha part vande enga varudhu so indha idu paathinga na nature of universe la varudhu so okay va so some uh earth's size vande keela keela kuduthiruka இது கொடுத்துருக்காங்க மெர்குரி வீனஸ் மார்ஸ் சாட்டன் இது கூட எந்த சைஸோட இதுன்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணிக்க இருக்காங்க ஸோ நமக்கு இப்போ நம்ம வந்து என்ன ஆன்சர் இதெல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறது இல்லை ஜஸ்ட் அவங்க கொஸ்டின் வந்து எங்கேருந்து கேட்கறாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து எங்கேருந்து கேட்டிருக்காங்க நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற டாபிக்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து வீனஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த சயின்டிஃபிக் நேம் ஆஃப் ஏசியன் எலிஃபென்ட் ஸோ இந்த கொஸ்டின் நமக்கு எங்க கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஏசியன் எலிஃபேண்டோட சயின்டிஃபிக் நேம் கேட்டிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் வந்து எலிஃபாஸ் மேக்சிமஸ் வரும் ஸோ நமக்கு அது முக்கியம் இல்லை இப்போ இந்த கொஸ்டின் எங்கே இருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சிலபஸ்ல தான் கேட்டிருப்பாங்க இந்த இடத்துல கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் எவல்யூஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒவ்வொரு முக்கியமான விலங்குகளோட இல்ல பறவைகளோட இல்ல தாவரங்களோட அதாவது பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் இவங்களோட சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் வந்து நாம வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சில முக்கியமான முக்கியமான விலங்குகளோட சயின்டிஃபிக் நேம் மட்டும் நம்ம படிச்சா போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைகர் இருக்குது டைகரோட சயின்டிஃபிக் நேம் கேட்பாங்க ஏன் கேட்பாங்கன்னா டைகர் வந்து நேஷனல் அனிமல் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ஏசியன் எலிஃபேண்ட் வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான சிறப்பு கொண்ட ஒரு அனிமல் ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான விலங்குகளோட சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் இல்லை அதை பற்றியான விஷயங்கள் ஸோ இது மட்டும் நாம வந்து படிக்க போகிறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் பாருங்க இதுவும் ஹூ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் சர்ஜரி இன் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து சுஸ்ட்ரா ஸோ இந்த கொஸ்டின் எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதே பயாலஜில தான் இருக்கு ஆனா இந்த கொஸ்டின் எங்க கொடுத்து ஏன் அந்த கொஸ்டின் நான் வச்சேன்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து டிடியூ நோன் சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு புக்லயும் ஒவ்வொரு பாக்ஸ் பாக்ஸா போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த விஷயம் ஆஹ் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆர் தெரிந்து கொள்வோம் அப்படின்ற டாபிக்ல வந்து ஒவ்வொரு பாக்ஸா கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாக்ஸ்ல வர ஒரு கொஸ்டின் தான் ஸோ இது வந்து நார்மலா நமக்கு வரது இல்ல சோ இது எந்த டாபிக் கீழ வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் பாருங்களேன் இந்த கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் எவல்யூஷன் ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் பிசியாலஜி படிக்கும் போது ஹியூமன் பற்றியும் நாம வந்து படிப்போம் ஹியூமன் ஆர்கன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது எல்லாம் சொல்லி படிப்போம் அந்த டாபிக் கீழ வரதுல அது அதுல ஒரு சின்ன பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கொஸ்டின் அங்கிருந்து கேட்டது சோ கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா டேரக்டாவே சிலபஸ்ல என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களோ அதுல தான் கேட்கிறாங்க சோ நம்ம சிலபஸ்ல உள்ள ஒவ்வொரு டாபிக்கும் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஆறு புக்ல வந்து எங்க இருக்குன்னு பாத்துக்கிறோம் அது மட்டும் நம்ம வந்து படிச்சா போதுமானது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா யூனிட் டூ சோ யூனிட் டூ வந்து ஒரு முக்கியமானது ரீசெண்டா அதிக வெயிட்டேஜ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க நியர்லி டென் பிளஸ் கொஸ்டின் வந்து கேட்டு இருந்தாங்க இப்ப இப்ப வந்து ரீசெண்டா நடந்த எக்ஸாம்ல பாக்கும்போது ரொம்பவே கம்மி பண்ணிட்டாங்க எத்தனை கொஸ்டின் கேட்கிறாங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் கொஸ்டின் கே கேட்கிறாங்க அதிகபட்சமா அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்குது சோ நம்ம ஆனாலும் இதை வந்து விட்டுற முடியாது ஏன்னா இதுல கேட்கிற கொஸ்டின் எல்லாமே ரொம்ப நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க விஷயமா கேட்கறாங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லிருக்காங்க லேட்டஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம் ஹிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் ஆனது பாலிட்டி ரிலேட்டட் ஆனது ஜியாகிரபி ரிலேட்டட் ஆனது அப்புறம் எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டட் ஆனது அப்புறம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சயின்ஸ் சொல்றத விட சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் ஆனது ஓகேவா ஸோ ஹிஸ்ட்ரியில வந்து முக்கியமா என்னென்ன கேட்பாங்கன்னா ஏதாவது புக்ஸ் அண்ட் ஆதர்ஸ் இந்த இந்த புத்தகத்தை எழுதுனது யாரு அப்படின்ற கொஸ்டின் இருக்கும் அப்புறம் முக்கியமான பர்சனாலிட்டிஸ் பற்றி வரும் எமினன் பர்சனாலிட்டிஸ் பற்றி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்புறம் வந்து பிளேசஸ் இன் நியூஸ் ஏதாவது முக்கியமாக இந்த இடத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்திருக்கும் இல்லை இந்த இடத்துல ஒரு இது சம்திங் அந்த அந்த பிளேஸை மையப்படுத்தி அங்கே ஒரு விழா கொண்டாடி இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வரும் அதே மாதிரி நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரி ஓரியண்டாது இப்போ ஹிஸ்ட்ரி ஓரியண்டட்னா என்னன்னா ஏற்கனவே இந்த டே டேல என்ன கொண்டாடப்பட்டுச்சு அப்படின்னு ஒரு இது கேட்கலாம் ஸோ இந்த தினமாக எது அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து முன்னாடி நடந்தவும் இருக்கலாம் ரீசெண்டாகவும் இருக்கலாம் எதனாலும் ஓகே ஸோ பாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அதிகமாக கேட்கறது வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அதிகமாக கேட்குறாங்க ஸோ இந்த 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 மாதிரி
ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இது ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தான் இதில் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இந்த ராக்கெட் ஆர் இந்த சேட்டலைட் இந்த செயற்கைக்கோள் வந்து எதுக்காக விட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறது எல்லாமே சயின்ஸ் டாபிக்கில் வரும் ஸோ நம்ம இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு நம்ம என்ன என்ன பண்ண போகிறோன்றத பின்னாடி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருந்து இந்த நியூஸ் பேப்பர் நீங்கள் வந்து டெய்லி ரீட் பண்ணி ஆகணும் எப்படி ரீட் பண்ணால் ஜஸ்ட் ஒரு சும்மா உலகத்தில் நம்மளை சுற்றி என்ன நடந்திருக்குன்றத தெரிகிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரீட் பண்ணுறோம் அது கூடவே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சிலபஸை வந்து மனப்பாடம் பண்ணிச்சுட்டு நம்ம மைண்டில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே இந்த மாதிரி தான் வருதா ஏதோ ஒரு ஸ்கீம் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரதம பிரைம் மினிஸ்டர் இப்படி ஒரு ஸ்கீமை வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த ஸ்கீம் நமக்கு வந்து கொஸ்டினில் கேட்கலாம் அப்படின்ற மைண்டுக்கு நம்ம கொஞ்சம் அடாப்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் இல்லை நேற்று வந்து ஒரு சேட்டலைட் ஒன்று லான்ச் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அந்த சேட்டலைட் வந்து இதுக்காக லான்ச் பண்ணாங்க அந்த சேட்டலைட் லான்ச் பண்ண ஒரு நோக்கம் இல்லை இல்லை அந்த சேட்டலைட்டோட நேம் என்ன ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம இதில் பார்த்துக்கிட்டா போதும் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரு கொஸ்டின் பாருங்களேன் இது என்னென்னா பெர்சன்ஸ் ப்ளஸ் என்னென்ன விருதுகள் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா ஸோ கிரிக்கெட் ஆர்வலர்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த ஸ்போர்ட்ஸோட தொடர்புடையவர் கிரிக்கெட் ஸோ செகண்ட் வந்து மாரியப்பன் ஸோ இதை வந்து தெரியாமல் யாருமே இருக்க முடியாது இல்லையா ஸோ பாரா அத்லட்டிக்ஸ் இல்லையா அவர் வந்து ஹை ஜம்பில் ஒலிம்பிக்கில் மெடல் வின் பண்ணார் அப்புறம் வந்து வினேஷ் ஸோ இந்த வி வினேஷ் வந்து உங் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கலாம் ஸோ எனக்கு இந்த கொஸ்டின் பார்க்கும் கூட இந்த வினேஷ் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ராங்காக தெரியல ஆனால் வந்து மணிகா பத்ரா வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்துருந்துச்சு ஏன் தெரிஞ்சு அவங்க வந்து லாஸ்ட்டாக ஒலிம்பிக்கில் டேபிள் டென்னிஸில் செமிஃபைனல் வர சம்திங் ஒரு லெவல் வர போனாங்க அதனால நாடே அவங்கள பற்றி பேசிச்சு இல்லையா ஸோ இப்போ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மூணு இது வந்துருச்சு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் த்ரீ செகண்ட் ஆப்ஷன் ஒன் தேர்ட் ஆப்ஷன் சாரி ஃபோர்த் ஆப் ஆப்ஷன் வந்து டூ ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இருக்கிற ஒரே இது இது மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இது ஃபோர் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வினேஷ்ன்றவர் ரெஸ்லிங் தான் வருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை ஃபீஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா மேக்ஸிமம் நமக்கு வந்து தெரிகிற விஷயங்கள் தான் அதாவது நம்ம கண்ணில் பட்டிருக்க விஷயங்கள் இல்லைனா முக்கியமாக நடந்த விஷயங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நான் நமக்கு வந்து வருது ஸோ இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் யூனிட் ஜாக்ரஃபி ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஜாக்ரஃபி ஆஃப் இந்தி இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம இதை வந்து இதையும் அதே மாதிரி நம்ம எப்படி பிரிச்சிக்கலாம்னா இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஸோ ஜியோ மார்ஃபாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இதை ஜியோ மார்ஃபாலஜி ஸோ ஜியோ மார்ஃபாலஜி மீன்ஸ் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் எர்த் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே அந்த யூனிவர்ஸ் ஆஃப் எர்த்து வந்து எப்படி ஸ்டா உருவாகிச்சு அதுல இருந்து இப்போ வர எப்படி ஒவ்வொரு மவுண்டைன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிச்சு என்னென்ன மவுண்டைன்ஸ் இருக்குது எப்படி ரிவர் ஃபார்ம் ஆகிச்சு எப்படி என்னென்ன ரிவர்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபேமஸ் ஆனது ஸோ எப்படி ஒவ்வொரு கண்டங்களும் ஃபார்ம் ஆகிச்சு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்தியான்ற பிளேஸே இப்போ முன்னாடி இருக்க இடத்துல இருந்தது இல்லை ஓகே தானே ஸோ இந்தியா இந்தியா வந்து இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ ஓகே தானே ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து ஹிமாலயாஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ முன்னாடி இந்த இந்தியா இதே இடத்துல இருந்துச்சா இதே சேஃபில் இருந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஓகேவா முன்னாடி இந்தியா வந்து இந்த இந்த இடத்துல இருந்துட்டு இருந்திருக்கோம் ஸோ இங்கேருந்து பிளேட் டெக்டானிஸ் மூலமாக ஓகேவா கண்ட நகர்வு மூலமாக இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி இங்கே வந்து யூரோசியன் பிளேட் இருக்குது ஸோ இது இந்தியன் பிளேட்டு இந்த யூரோசியன் பிளேட்ல வந்து மோதி தான் ஹிமாலயேஸே ஃபார்ம் ஆகும் இந்த இடத்துல ஸோ இந்தியா வந்து சம் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னால் இருந்த இடம் இங்கே இப்போ இருக்கிற இடம் இங்கே ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் எப்படி வந்து ஒவ்வொரு கண்டங்களும் வந்து ஃபார்ம் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்துக்கும் படிப்போம் ஸோ இந் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சம் ஸ்பெஷல் ஏரியா ஸோ இங்கே வந்து வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இருக்குது எப்படி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அங்கே என்னெல்லாம் சிறப்பு இங்கே வந்து ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இருக்குது அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து ஆரவல்லி
குஜராத் இந்த இந்த ஏரியாவில் டெசர்ட் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி என்னென்ன மேங்குரூஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இங்கே என்னென்ன சாயில்லாம் இருக்குது ஸோ எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன சாயில் இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சாயிலுக்கு நம்ம போயிட்டோம்னாலே சிலபஸில் பாருங்க அந்த இடத்துல சாயிலுக்கு நம்ம போயிட்டோம்னாலே அங்கே என்னென்ன மினரல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸோ ஒரு சாயில் உருவாக முக்கிய காரணம் அந்த சாயிலுக்கு கலர் கொடுக்குற முக்கிய காரணம் அந்த சாயிலோட தன்மையில் மினரல்ஸ் இல்லாமல் இருக்காது ஓகேயா ஸோ அங்கே அங்கே என்ன நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இருக்குது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இருந்தாலே ஆட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சாயிலோட தன்மையை பொறுத்து அக்ரிகல்ச்சர் என்ன அந்த சாயிலுக்கு என்ன பயிர்கள் வந்து நல்லா வரும் அப்படின்ற ஒரு இதில் அக்ரிகல்ச்சர் பேட்டர்ன் ஃபுல்லாக படிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஃபாரஸ்ட்டு ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப்னா அந்த இடத்துல ஏன் இந்த ஃபாரஸ்ட் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே பயங்கரமான காடுகளாக இருக்கும் ஓகே அந்த இடத்துல ஏன் காடு ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்குது இல்லைன்னா ஜீரோ லேட்டிடியூடு ஓகேவா ஜீரோ லேட்டிடியூடில் ஏன் எப்பவும் மழை பெய்யுது அந்த இடத்துல ஏன் வந்து ஃபாரஸ்ட்லாம் செழிப்பாக இருக்குது ஸோ அதுக்கான காரணங்கள் என்ன நிறைய மழை பெய்யுது சாயில் வந்து நல்லா செழிப்பாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்கள் வச்சு நம்ம ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் ஸோ இது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இது எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று கனெக்ட் ஆனது தான் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு லேண்டோட ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியும் நம்ம கண்டினியூவாக படிச்சுட்டே வரலாம் ஸோ இதனால தான் இதில் நினச்சி இதனால தான் இதில் நினச்சி எல்லாமே ஒரு கேஸ் தேரி மாதிரி தான் கண்டினியூவாக போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இது அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மான்சூன் ரெயின்ஃபால் வெதர் அண்ட் கிளைமேட் ஸோ இதை வந்து கிளைமேட்டாலஜினு சொல்லுவாங்க கிளைமேட்டாலஜி ஸோ கிளைமேட்டாலஜி பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா மழை ஏன் பெய்யுதுன்ற மாதிரி என்னென்ன மாதிரியான மலைகள்லாம் பெய்யுது ஸோ நம்ம அதை வந்து கிளியராக பார்த்துடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்த் நார்த் வெஸ்ட் மான்சூன்னா என்ன ஓகேவா இதுதான் இந்தியா சேம் இது இந்த இந்தியா வச்சுப்போம் இது வந்து ஹிமாலயாஸ் ஓகேவா இது இந்தியா ஸோ நார்த் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து ஏன் ஏன் வருது சவுத் ஈஸ்ட் மா மான்சூன் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் ஸோ இந்த ரெண்டு மான்சூன் தான் நமக்கு முக்கியமானது இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு வந்து மழையை தர்றது ஸோ இந்த மலைகள் வந்து எப்படி பெய்யுது இந்த மழை பெய்யறதுனால எங்கெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன லாபம் அதனால என்னென்ன பயிர்கள்லாம் விளையுது என்னென்ன இடத்துலாம் பிரச்சனை வருது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த மான்சூன் ரெயின்ஃபால் வெதர் அண்ட் கிளைமேட் இந்த இதில் நம்ம வந்து கிளியராக பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே ஒரு பாட்டுங்க இது வந்து இதுதான் ஜியாகிரஃபி இதுதான் நீங்கள் நான் நாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற பாட்டு இதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்புறம் வந்து இது இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பாட்டுலாமே இந்த சிலபஸில் கொடுத்துருக்க டூ அண்ட் த்ரீ வந்து ஹியூமன் ஜாக்ரஃபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஹியூமன் ஜாக்ரஃபி ஸோ இது வந்து இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எர்த்தோட சம்மந்தப்பட்டது எர்த்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஏன் நடக்குது எதனால் இந்த மாதிரி ஒன்றும் ஃபார்ம் ஆச்சு ஏன் புயல் அடிக்குது ஏன் மழை பெய்யுது இப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருப்போம் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஹியூமன் ஜாக்ரஃபி ஸோ இந்த இடத்துல மழை பெஞ்சனால இந்த இடத்துல ரிவர் ஃபார்ம் ஆனதுனால இந்த இடத்துல இந்த சாயில் ஃபார்ம் ஆனதுனால இந்த மக்கள்லாம் அங்கே இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இருக்குல்ல ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே படிச்சுட்டு தெரிஞ்சுருக்கோம்ல மக்களுடைய நாகரீகம் ஆரம்பித்ததே ரிவரை பேஸ் பண்ணி தான் இண்டஸ் வேலி சிவிலேஷனில் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம் மசபட்டோமியாவில் நைல் நதியில் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி தானே ஆரம்பிச்சிருக்குது ஸோ ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டு கம்யூனிகேஷன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க என்னென்ன ட்ரைப்ஸ்லாம் இருக்காங்க இன்னும் காடுகளில் வளர்ந்துட்டுருக்காங்க என்னென்ன ரேசியல் உள்ள மக்கங்கள் மக்கள்கள் இருக்காங்க லிங்குவிஸ்டிக் குரூப்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது இதை வந்து சோசியல் ஜாக்ரஃபின்னு சொல்லலாம் ஆர் ஹியூமன் ஜாக்ரஃபி ஓகேவா ஸோ இது எல்லாம் ஒரு பாட் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஜியோமார்ஃபாலஜி ஒரு பாட் எர்த் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு எப்படி இதாகுது இது வந்து கிளைமேட்டாலஜி எர்த்தில் கிளைமேட்டு மழை பெய்யறது புயல் அடிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏன் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது பார்த்துருக்கீங்கனாலே எப்படி வந்து ரிவர்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகுதோ இந்த மாதிரி தான் ரிவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இதனால தான் இந்தந்த வாட்டர் ரிசோர்ஸ் வந்துடும் ஸோ மக்கள் அதை சுற்றி வசிக்கிறவங்க எந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹியூமன் ஜாக்ரஃபி சோசியல் 
எர்த் கோக் நடக்கிறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே ஜியோமார்ஃபாலஜி கூட ரிலேட் ஆனது ஸோ ஃப்ளட்டு வரதா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி லேண்ட்ஸ்லைட் வ நடக்கிறதா இருக்கட்டும் அது எல்லாம் கிளைமேட்டல் கிளைமேட்டாலஜி கூட ரிலேட் ஆனது ஓகே தானே ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் என்னென்ன ஸ்கீம்லாம் போட்டுருக்கோம் எப்படி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி காமனாக படிக்கிறது இதுதான் யூனிட் த்ரீயில் ஜாக்ரஃபி ஆஃப் இந்தியா பற்றி ஒரு ஹோல் வியூ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இதில் கொஸ்டின் கேட்காங்க பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக ஹவு இஸ் த ஹாட் விண்ட் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் இந்தியா கால்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ லோக்கல் விண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து நிறைய இருக்குது நம்ம வந்து விண்ட் சிஸ்டம் நம்ம படிக்கிறவோ பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் இந்தியா ஸோ இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா வெஸ்டர்ன் இந்தியாவில் வீசக்கூடிய ஒரு ஹாட் விண்டோன் இருக்குது அது குறிப்பிட்ட டைமில் வரும் அந்த ஹாட் விண்டோட நேம் என்ன ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு லோக்கல் விண்ட் இருக்குது அதுக்கு நேம் வச்சுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்நாடகாவில் வந்து மேங்கோ ஷவர் ஷோன்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இது இது கொஸ்டின் என்னென்னா இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான விண்டு இது நார்த் இந்தியாவில் பல பார்ட்டில் வீசுது ஸோ இங்கேயாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ரீஜன் சொல்லலாம் ஸோ இதோட ஆன்சர் என்னென்னா லூ ஓகேவா இது புக்கில் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரைட் கொஸ்டின் தான் ஓகே ஸோ கொஸ்டின் வந்து இந்த மாதிரி டைரெக்டாக தான் இருக்கும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த நீங்கள் விண்டை பற்றி எதுவுமே சொல்ல சார் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா இந்த விண்டுன்றதும் இந்த கிளைமேட் அலர்ஜி பார்த்து தான் ஸோ விண்டு தானே முக்கிய காரணம் மழை பெய்யறதுக்கு ஹீட் அண்ட் விண்டு தானே முக்கிய காரணமாக இருக்கும் மான்சூன் ரெயின்ஃபால் எல்லாத்தையும் ஸோ அது அதில் வரக்கூடிய ஒரு பாட்டு தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா வந்து யூனிட் ஃபோரில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதை நம்ம ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தோம்னா என்னெல்லாம் படிக்க போகிறோம்னா ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஹிஸ்ட்ரியை வந்து மூணாக பிரிச்சுக்கலாங்க ஸோ ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ஹிஸ்ட்ரியை வந்து மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் என்னென்னா ஒன்று வந்து ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா இன்னொன்று வந்து மெடிவல் இந்தியா இன்னொன்று வந்து மாடர்ன் இந்தியா ஓகேவா ஏன்ஷியன்ட் மெடிவல் அண்ட் மாடர்ன் இந்தியா ஓகேவா ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரியை மூணு பாட்டாக பிரிச்சுக்கலான்னு சொன்னல ஸோ ஏன்ஷியன்ட் இந்தியானா இன்னும் இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொன்னால் இங்கே எல்லாமே ஹிந்து ரூலர்ஸ் தான் ஃபேமஸாக இருந்திருப்பாங்க ஹிந்து ஜெயினிசம் புத்திசம் ஹிந்து இந்த ரூலர் தான் ஸோ ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே முஸ்லீம் ரூலர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க மெடிவல் இந்தியா பீரியடில் மாடர்ன் இந்தியா பீரியடில் பிரிட்டிஷ் அதாவது யூரோப்பியன் சொல்ல வந்துட்டாங்க மேக்சிமம் யார் தான் இருப்பாங்க கிறிஸ்டியன் ரூலர்ஸாக இருந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மாடர்ன் இந்தியாவில் எப்படி இந்தியா வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சிச்சு அது வந்து இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இந்த இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்ஸ் மட்டும் நமக்கு தனியாக யூனிட் செவனில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு இப்போ இந்த யூனிட் ஃபோரில் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜஸ்ட் ஏன்ஷியன் இந்தியா அண்ட் மெடிவல் இந்தியா ஏன்ஷியன் இந்தியா அண்ட் மெடிவல் இந்தியா எடுத்துக்கிட்டாலே உங்களுக்கு நிறைய டாபிக் வராங்க ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி மக்கள் வந்து ஃபார்ம் ஆகுறாங்க ஸோ ஓகேவா பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்து எப்படி இப்போ வர மக்கள் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே வராங்கல இருந்து எப்படி நாகரிகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ நாங்கள் நாகரிகம் ஸ்டார்ட் ஆகிற மொதல் விஷயம் தான் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஸோ வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே நிறைய சிவிலைசேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதில் முக்கியமாக இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் ஆனது இண்டஸ் வேலி இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் நத்திங் பட் இண்டஸ் ரிவர் வந்து இந்த இடத்துல போயிட்டு இருக்கலையா இது வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் இது பஞ்சாப் ரீஜியன் இது ராஜஸ்தான் ஸோ இருக்கு ஸோ இண்டஸ் வேலி இண்டஸ் ரிவர் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ பஞ்சாப் வழியாக போடும் ஸோ இந்த ரிவரை ஒட்டின இடங்களில் தான் எல்லா நாகரிகமும் அமைஞ்சிருக்கோம் ஓகேவா அந்த டைமில் ஸோ கரப்பா மொஹஞ்சதாரோ இந்த விஷயங்கள்லாம் படிச்சுருப்பீங்கல்ல ஸோ இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து புத்திசம் ஜைனிசம் அசோகா நிறைய எம்பயர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ நமக்கு எல்லாத்தையும் படிக்க வேண்டாம் ஏன்ஷின் இந்தியா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை மூண்டு படிக்க வேணாம் நமக்கு ஏன்ஷின் இந்தியாவிலேருந்து ரெண்டே ரெண்டு பாட்டு தான் சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று இண்டஸ் வேலை சிவிலைசேஷன் இன்னொன்று வந்து குப்தாஸ் ஸோ குப்தாஸோட இந்த ஏன்ஷியன் பீரியட் வந்து முடியும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இது இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அண்ட் குப்தாஸ் வந்து என்னென்னா ஏன்ஷியன் இந்தியா ஓகேவா ஸோ அடுத்த பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெல்கி சுல்தான்
அதுக்கப்புறம் லேட்டராக இந்த முகல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டவுனாக டவுனாக அப்படியே வந்து மரத்தை சொல்லுவாங்க அதே சேம் டைம் அதே மெடிவல் பீரியட்ல சவுத் இந்தியால வந்து யாரெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருப்பாங்கன்னா விஜயநகரா பாமினி கிம்டம் இங்க வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ காமனாகவே சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி இந்த சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில வந்து என்னெல்லாம் நீங்க பா ஸோ இதுல வந்து சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லி தனியாக கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதுல வந்து நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னா சேரா சோலா பாண்டியாஸ் அண்ட் பல்லவாஸ் கலப்புராஸ் ஓகேவா சேரா சோலா பாண்டியாஸ் அண்ட் பல்லவாஸ் அண்ட் கலப்புராஸ் ஸோ இதுதான் படிக்க போகிறோம் இது வந்து சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் காமனாக வந்துடும் இதில் கண்டிப்பாக ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின் வந்துடுங்க ஸோ இந்த பாட்டை வந்து நம்ம டீகோடிங் ஈஸியாக பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏன்ஷியன் இந்தியாவிலிருந்து ரெண்டே ரெண்டு டாபிக் மெடிவல் இந்தியாவிலிருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டாபிக்ஸ் அப்புறம் சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ எல்லாத்துலேயும் ஜஸ்ட்டு கொஸ்டின் எந்த மாதிரி கேட்குறாங்க என்னென்ன முகல் சாரி என்னென்ன ரூலர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்ற விஷயத்தை மட்டும் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இது போக சிலபஸில் என்ன என்ன கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் சேஞ்சஸ் இன் த கண்டினியூட்டி ஆஃப் சோசியோ கல்ச்சுரல் ஹிஸ்டா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா ஸோ இது என்னென்னா வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஏன்ஷியன் பீரியடில் வந்து சோசியோ ரிலீஜியஸ் மூமெண்ட்ஸ்லாம் எந்த மாதிரி பண்ணிருப்பாங்கன்னா வேதிக் ஏஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வேத காலங்கள் அப் அங்கே என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து புத்தர் வந்தார் புத்திசம் புத்திசம்ல என்னெல்லாம் நடந்துச்சு அப்புறம் வந்து ஜெயினிசம் ஸோ ஜெயினிசம் மகாவீர் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதே மாதிரி மெடிவல் பீரியட்லேயும் ஒரு சோசியல் ரிலீஜியஸ் மூமெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய நடந்திருக்கும் சேம் டைம் மாடர்ன் பீரியட்ல ஸோ மாடர்ன் பீரியட்ல உள்ளதை நம்ம வந்து பின்னாடி பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி மாடர்ன் பீரியட்லேயும் வந்து சில சில சேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இதை தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது போக இல்லாமல் இந்தியன் கல்ச்சர் யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி ரேஸ் லாங்குவேஜ் கஸ்டம் இந்தியன் செக்குலர் ஸ்டேட் சோசியல் கவர்மெண்ட் இது எல்லாமே நீங்கள் இந்த ஹிஸ்ட்ரியை இது இந்த டாப்பிக்லாம் படிக்கும் போதே கவர் ஆயிரும் ஸோ இதை பற்றிலாம் நீங்கள் வந்து கவலைப்பட தேவையில்லை நாம் வந்து இந்த சிலபஸில் படிக்க வேண்டிய விஷயம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏழு எட்டு டாபிக் ஓகேவா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் குப்தாஸ் டெல்கி சுல்தானேட் முகல்ஸ் மராத்தாஸ் ஏஜ் ஆஃப் விஜயநகரம் பாவ்னி கிம்டம் அண்ட் சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியான்னா உங்களுக்கு நாம் இருக்க என்னது தான் ஏன்ஷியன் அண்ட் மிடிவல் இந்தியா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுல இருந்து கொஸ்டின் பாருங்களேன் த கொரோனேஷன் செரமனி ஆஃப் சிவாஜி வாஸ் ஹெல்ட் இன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டி ஃபோர் இன் த ஃபோர்ட் ஆஃப் ஸோ எந்த ஃபோர்ட்ல அதாவது டேட்டை வந்து அவங்களே கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுவத்தி நாலாம் ஆண்டு எந்த கோட்டையில சிவாஜி வந்து அரியணை ஏறினார் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது வந்து புக்கில் இருக்க ஒரு டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் ரைகர் ஸோ சிவாஜி வந்து எந்த இடத்துல வருவார் சிலபஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மராத்தாஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹூ எரக்டட் நான் ரூட்டட் அயரன் பில்லர் ஆஃப் த குதுப்பினார் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த மெகுரோலி ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன சந்திரகுப்தா டூ ஸோ யார் வந்து ஒரு துருப்பிடிக்காத ஒரு பில்லரை இரும்பாலான ஒரு பில்லரை குதுப்பினார் காம்ப்ளெக்ஸில் வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுவனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க யார் பண்ணாலும் சந்திரகுப்தா டூ ஸோ இது எங்கே வருதுன்னா குப்தாஸ் பீரியட்ல இருந்து வருது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு டேரக்டாக சிலபஸில் என்ன இருக்கோ அங்கே இருந்தால் வருது சிலபஸ் தாண்டி கொஸ்டின் வரதே இல்லைங்க ஸோ நம்ம சிலபஸில் உள்ள ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் நம்ம என்னென்ன படிக்கணுன்ற மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போதும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ் இந்தியன் பாலிட்டி இந்தியன் பாலிட்டி சச்ச இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் அதே சேம் டைம் இதில் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க வழக்கமாக எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஆறு ஏழு கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு டு பத்து கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த டாப்பிக் நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணவே முடியாது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் கூட ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம யாரும் நெக்லெக்ட் பண்ணவும் மாட்டோம் ஓகேவா ஸோ இதை நான் வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இப்போ சிலபஸை ரீட் பண்ணிவிட்டு இதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்தியாவுடைய கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ அதில் நம்ம என்னெல்லாம் படிக்க போகிறோம்னா ப்ரியாம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சாலியன் ஃபியூச்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் யூனியன் ஸ்டேட் அண்ட் யூ யூனியன் டெரிட்டரி ஓகேவா இது இருக்கட்டும் ஸ
ஏற்றுபவர்கள் இப்போ எம்எல்ஏஸ் எம்பிஸ் ஓகேவா ஸோ இவங்கெல்லாம் சட்டம் ஏற் ஏற்றுறவங்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் சட்டம் ஏற்றுவாங்க ஸோ இங்கே எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் யாருன்னா அதை செயல்படுத்துகிறவங்க ஸோ பிரசிடென்ட் ஸோ பிரசிடென்ட் தான் நம்ம ஒரு சட்டம் ஏற்றினா அதுக்கு வந்து ஒப்புதல் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி எம்எல்ஏ எம்எல்ஏனா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் உள்ள ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து சட்டம் ஏற்றுவாங்க அவங்களுக்கு யார் வந்து ஓகே சொல்லணும் அதாவது இது இதை நான் சட்டமாக ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பாஸ் ஆகி போகிற பில்லை ஓகே சொல்கிற யார் கவர்னர் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி பியூரோக்ரேட்ஸ் ஆல் பியூ பியூரோக்ரேட்ஸ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஓகேவா அவங்க எல்லாமே எல்லாம் வந்துடுவாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஜுடிஷரி ஜுடிஷரினா என்ன நீதிமன்றங்கள் ஸோ டாப்பில் இருக்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் அப்புறம் சபர்னேட் கோர்ட்ஸ் கீழே டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் கோர்ட் இருக்கும் அப் அப்புறம் அதுக்கு கீழே வந்து குட்டி குட்டி கோர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஒரு சட்டம் ஏற்றுறாங்க அந்த ச சட்டத்தை வந்து இவங்க ஓகே சொல்லிட்டாங்க இப்போ ஏற்றுற சட்டம் சரி சரி இல்லை அதில் த தப்பு இருக்குதுன்னா நம்ம வந்து அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது இல்லை கான்ஸ்டியூஷனை மீறுறது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஓகேவா ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து யார் நோக்கி போகிறோம் ஜுடிஷியல் நோக்கி போகிறோம் ஸோ அவங்க தான் சொல்கிறாங்க ஓகே இது வந்து கரெக்டு இது தப்பு இல்லை நமக்கு ஒரு நே நீதி கிடைக்காக அங்கே போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம இது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம எப்படி படிக்க போகிறோம்னா எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோன்னா இந்த தேர்ட் பார்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா குவாலிட்டியில் யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் யூனியன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூனியன்னா என்ன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நான் வச்சுக்கோங்களேன் சென்ட்ரலில் உள்ள எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் யாரெல்லாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் யாரெல்லாம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் சொல்லுவோம் ஸோ யூனியனில் யார் பிரசிடென்ட் இருப்பாங்க அப்புறம் வைஸ் பிரசிடென்ட் இருப்பாங்க அப்புறம் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் இருப்பார் ஓகேவா ஸோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்தது தான் என்னது யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஸோ யூனியன் லெஜிஸ்லேட்டிவ்னா யூனியன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பார்த்தோன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் எம்பிஸ் இவ் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்கல்ல அதாவது லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபாவில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் அதே மாதிரி யார் இருப்பாங்க கவர்னர் இருப்பாங்க ஓகேவா இங்கே லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல யார் இருப்பாங்க சீஃப் மினிஸ்டர் ப்ளஸ் எம்எல்ஏஸ் இருப்பாங்க கரெக்டா சீஃப் மினிஸ்டர்ஸும் எம்எல்ஏஸும் இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து சென்ட்ரல் லெவல் இது ஸ்டேட் லெவல் அப்புறம் லோக்கல் கவர்மெண்ட் லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இப்போ எலெக்ஷன் போயிட்டு இருக்குல்ல ஸோ லோக்கல் கவர்மெண்ட் பஞ்சாயத்து ராஜ் ஸோ பஞ்சாயத்து ராஜ்ன்றது லோக்கல் கவர்மெண்ட்னா என்ன சொல்றது நம்ம லோக்கலில் பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் மேயர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ இதை பற்றிலாம் படிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து படிக்கிறோம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் யாரெல்லாம் இருக்கா என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் யாரெல்லாம் இருக்கா என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள தகுதிகள் என்ன அவங்களுக்குள்ள பவர் என்ன பிரைம் மினிஸ்டருக்கு என்னென்ன பவர் சீஃப் மினிஸ்டருக்கு என்னென்ன பவர் ஆளுநர் கவர்னருக்கு என்னென்ன பவர் பிரசிடென்ட் குடியரசுத் தலைவருக்கு என்னென்ன பவர் ஸோ லோக்கலில் வந்து எப்படி வந்து மெம்பர்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க மேயராக யார் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன பவர் இவ் இவங்க மேலேருந்து எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கிட்டா இவங்க என்ன வேலை பார்ப்பாங்க ஓ இவங்களுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயும் வேலைகள்லாம் பிரித்து கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா கீழே இருக்க லோக்கல் கவர்மெண்ட் என்ன தான் வேலை பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் இப்போ படிக்கிறது இதை வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் எந்தெந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதாவது ஆர்டிக்கிள் எழுதியிருப்பாங்க கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த ஆர்டிக்கிளில் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பார்க்கறது தான் பார்க்கறதுக்காக தான் இது இந்த எல்லாமே ஓகேவா ஸோ இந்த விஷயத்தெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இதை படிக்கிறோம் அப்படியே படித்து முடிச்சதும் ஸ்டேட்டாக வந்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் யூனி ஃபிஃப்த்து பாருங்கள் ஜுடிஷரி இன் இந்தியா ஸோ உங்கள் ஜுடிஷரியில் டாப்பில் யார் இருப்பாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் இருப்பாங்க அப்புறம் யார் இருப்பாங்க ஹைகோர்ட் இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டு ஸோ இங்கே உள்ள சுப்ரீம் கோர்ட்டோட சீஃப் ஜஸ்டிஸ் யார் அவரை எப்படி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க மொத்தம் எத்தனை ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க ஸோ ஹைகோர்ட்டில் உள்ள ஜட்ஜ் யார் அவரோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன என்ன தகுதியில் ஜட்ஜாட்டு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க எத்தனை ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க ஸோ ஸ்பெஷல் பெஞ்சஸ்னா என்ன டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்
இந்தியாவுடைய நேம் வந்து எப்படி டிரைவ் பண்ணாங்க நம்மளோட கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்லிருக்குது இந்தியாவுக்கு இதான் நேம் இந்தியான்னு இந்தியாவுக்கு நேம் இல்ல சில பேர் வந்து பாரத் சொல்லுவாங்க ஸோ பழைய பீப்புள்லாம் பாரத் ஓகே பாரத் தட் இஸ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அங்கே இருந்து இந்த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி ஆர்டிகிள் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ இது வர நம்ம மனப்பாலமாக படிச்சுருங்க இதில் வேற வழியே இல்லைன்னு சொல்லணும் இதுக்கு அப்புறம் உள்ள இந்த இந்த டாப்பிக்லேருந்து அப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆர்டிகிள்லாம் மனப்படம் பண்ணுமா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதில் முக்கியமான ஆர்டிகிள் மட்டும் மனப்படம் பண்ணால் போதும் நம்ம அதை வந்து பின்னாடி சாம்பிள் கொஸ்டின்லாம் காட்டுறேன் ஏன் இது கேட்டுக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா குடியரசுத் தலைவர் பிரசிடென்ட்டுக்கான ஆர்டிகிள் என்ன பிரைம் மினிஸ்டருக்கான ஆர்டிகிள் என்ன குடி பிரசிடென்ட் வந்து ஹை சுப்ரீம் கோர்ட்டுகிட்ட ஹெல்ப் கேட்கறதுக்கான ஆர்டிகேஷன் ஆர்டிகிள் என்ன அதே மாதிரி சுப்ரீம் பிரசிடென்ட்டுக்கும் பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் உள்ள லிங்க் அவரு அதுக்கான ஆர்டிகிள் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான ஆர்டிகிள்ஸ் கூட படிச்சா போதும் ஆனால் இந்த யூனியன் ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரியல் தான் ஆர்டிகிள் ஒன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டார்ட் ஆகி சிட்டிசன்ஷிப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி ஆக்சுவலி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் தான் ஆர்டிகிள் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஸோ டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அதுக்கு முன்னாடி வரும் ஸோ இவ்வளோ இதுலையும் என்னென்ன ஆர்டிகிள்லாம் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்றத நம்ம வந்து கிளியராக படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ யூனியன் ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரினா ஒன்றும் இல்லைங்க இதுதான் இந்தியா ஸோ இந்தியாவுடைய பவுண்டரியை எப்படி டிட்டர்மின் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்குது எத்தனை ஸ்டேட் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு எந்த டைமில் ஃபார்ம் ஆச்சு ஓகே எந்த ஆக்டிவிட்டிகளை ஃபார்ம் ஆச்சு அதுக்காக நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் படிக்கிறது ஸோ டெரிட்டரி ஓகே தானே பவுண்டரி பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் பவுண்டரிக்குள்ளே யார் இருப்பாங்க மக்கள் இருப்பாங்க சிட்டிசன் இருப்பாங்க ஸோ சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி படிக்கிறோம் யார் இந்தியாவுடைய சிட்டிசன்ஷிப் அவங்களுக்கு என்னென்ன உரிமைகள்லாம் இருக்குது சிட்டிசன்ஷிப் ஆக ஆகிறதுக்கான இப்போ ஒருத்தர் வெளியிருந்து இந்திய சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கணுன்றாரு அவருக்கு என்னென்ன இருக்குது சிட்டிசன்ஷிப் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவாங்களா யாருக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க என்ஆர்ஐனா என்ன ஒருத்தர் சிட்டிசன்ஷிப்பை அதாவது குடியுரிமையை இழக்கிறதுக்கான வழிகள்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாமே பார்க்குறோம் ஸோ சிட்டிசன்ஷிப் முடிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட் வந்து பவுண்டரி பவுண்டரிக்குள்ள மக்கள் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ பவுண்டரிக்குள்ள மக்கள் இருக்காங்கல்ல அந்த மக்களுக்குள்ளான உரிமைகள்லாம் என்ன ஸோ நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் நம்ம நினச்சதெல்லாம் பேசிக்கலாம் நம்ம நினச்ச மதத்தில் இருந்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குல்ல ஸோ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அது போக ஸோ இந் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குனா டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இருக்கும் இந்த இது என்னன்னா அரசு நெறிமுறை கோட்பாட்டு வழிமுறைகள் சொல்லுவாங்க அதாவது இங்க இருக்க மக்கள்லாம் சேர்ந்து சிட்டிசன்ஷிப் மக்கள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து மக்களுக்கான உரிமைகள் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து நாம சூஸ் பண்றோம் நம்ம மக்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு கவர்மெண்ட் சூஸ் பண்றோம் அந்த கவர்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க என்னெல்லாம் பண்ண போறாங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் இதுக்கு உட்பட்டுதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஸோ அவங்க இதுக்கு உட்பட்டு தான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பிரின்சிபல் இருக்குது அப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஸோ இது வந்து ரைட் கிடையாது இது கடமைகள் இது நீங்கள் செஞ்சுதான் ஆகணும் இது செய்யாட்டா உங்களுக்கு தண்டனையா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஃபார் ஆல் சிட்டிசன்ஸ் ஓகேவா இதை நீங்கள் செய்யாட்டா உங்களுக்கு இந்த தண்டனை கிடையாது பிளாக் ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது ஸ்டெயிட்டாக நின்று தான் ஆகணும் நேஷ்னல் ஆந்தம் பாடும்போது ஸ்டெயிட்டாக நின்று தான் ஆகணும் நேஷ்னல் ஆந்தம் ஃபிஃப்டி டூ செகண்ட்ஸில் பாடி தான் ஆகணும் இது பண்ணானா என்ன என்ன தண்டனை யாராக கேட்க போகிறாங்களா அந்த கொஸ்டினே கிடையாது இது வந்து இந்திய குடிமகனாக என்னோட கடமை நான் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்லாம் படிப்போம் ஸோ இது புரிஞ்சா ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஆர்டிகிள் ஒன் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் வரை நம்ம என்னதான் படிக்க போறோம்னா ஒரு இந்தியாவோடைய இந்தியா அதோட நேமு அதோட பவுண்டரி எப்படிலாம் பவுண்டரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எப்படிலாம் ஸ்டேட் பிரிச்சுக்கலாம் என்னென்ன வழிமுறைகள்லாம் இருக்குது எல்லாம் பார்த்துக்கிறோம் அது போக ஸ்டெயிட்டாக நம்ம ஃபண்டமெண்டல் இப்போ வந்து உள்ளுக்குள்ள சிட்டிசன் இருக்காங்க மக்கள் இருக்காங்க மக்களுக்கான உரிமைகள் என்ன அவங்க டியூட்டிஸ் என்ன மக்களை ஆள்ற கவர்மெண்ட் வந்து எந்த எந்த ஒரு ப்ரொசீஜர்ல சட்டங்கள்லாம் ஏற்றணும் அப்படின்றது எல்லாம் வந்துச்சு ஓகேவா ஸோ இது ஒரு பாட்டு இது ஒரு பாட்டு ரெண்டு பாட்டு முடிஞ்சு இது போக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ப்ரீயாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் எடுக்கிறீங்க
ஸோ எவ் எந்தெந்த விதத்திலலாம் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இதில் வந்து நம்ம படிப்போம் யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்கரன் லிஸ்ட் ஸோ யூனியன் லிஸ்ட்டு கீழே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டிஃபென்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யூனியன் லிஸ்ட்டு கீழே வரும் இப்போ ஸ்டேட் லிஸ்ட்டு கீழே போலீஸ் சர்வீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சில சில விஷயங்கள்லாம் ஸ்டேட் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் கன்கரண்ட் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டு இது வந்து யூனியனும் ஸ்டேட்டும் சேர்ந்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது இல்லை இது எல்லாமே ஸோ இதை நம்ம சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு நம்ம வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம கிளியராக படிப்போம் எக்ஸிகூட்டிவ் என்னலாம் பண்ணுறாங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் என்னலாம் பண்ணுறாங்க ஃபினான்சியலாக என்னலாம் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தெளிவாக நம்ம படிச்சுப்போம் ஓகேவா இது போக இது ஒரு டாபிக் நம்ம வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நல்லா படிச்சுட்டு இப்போ சென்ட்ரலுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம படிச்சுக்க போகிறோம் ஓகே தானே அவங்க தனி நாம் தனி இல்லைல்ல எல்லாரும் சேர்ந்து தானே ஒன்று ஸோ படிச்சுக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா எலெக்ஷன் இந்தியாவில் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்குது அதுக்கு ஒரு சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் இருக்காரு அவங்க யார் எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க எம்எல்ஏ எலெக்ஷனை யார் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க எம்பி எலெக்ஷனை யார் கண்டு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி வேற என்ன பிரசிடண்டோட எலெக்ஷனை யார் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க லோக்கல் பாடி செலெக்ஷனை யார் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறது தான் எலெக்ஷன்ற டாபிக் நம்ம வந்து படிச்சுப்போம் ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுங்க இப்போ இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அப்படியே முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தோம்னா கரப்ஷன் பப்ளிக் லைஃப் ஸோ ஆன்டி கரப்ஷன் மெஷருக்காக லோக்பால் லோக் ஆயுதெல்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது போக நிறையா சிபிசி சிபிஐ ஸோ ஓகேயா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் படிப்ப படிப்போம் கரப்ஷன் மெஷர்ஸ் இது ஒரு டாபிக் அப்புறம் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்டிஐ அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் உமன் அப்புறம் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபாரம் ஹியூமன் ரைட் கரெக்டர் ஓகேவா இதெல்லாம் குட்டி குட்டி டாபிக் தான் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பாலிட்டியில் எப்படி படிக்கணும் என்னெல்லாம் படிக்கணுன்ற என்னெல்லாம் இருக்குன்ற ஒரு கிளியர் வியூ நமக்கு வந்து கடைசி நினைக்கிறேன் அப்படிதானே ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்க அவங்களோட பவர்ஸ்லாம் என்ன அவங்களுக்கு என்னென்ன ஆர்டிகிள்லாம் சொல்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி போகுது அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இந்தியாவுக்குள்ளே வரும் இந்தியாவுடைய பவுண்ட்ரி இது அதுக்குள்ள சிட்டிசன்ஷிப் இருக்காங்க அதாவது மக்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன உரிமைகள் இருக்குது அவங்க டியூட்டிஸ் என்ன அவங்கள ஆள்கின்ற கவர்மெண்ட் எந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் அப்புறம் சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன இப்படின்ற மாதிரி நம்ம தெளிவாக படிச்சுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க பாருங்களா அந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப அதிகவாட்டி கேட்டாங்க திரும்ப திரும்ப அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னு தெரியல ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் விச் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ரெடியூஸ் த ஏஜ் டு ஓட் ஃப்ரம் 21 கம்மி பண்றதுக்கு எந்த சட்ட திருத்தம் காரணமா இருந்துச்சு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னா சிக்ஸ்டி ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் படிக்கும்போது முக்கியமாக எந்தெந்த ஆர்டிக்கிள்னு படிப்போம் இல்லை ஆர்டிக்கிள் எதெல்லாம் முக்கியம் சொல்லி படிக்கிறது மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட்ஸோ சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எதெல்லாம் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க டைரக்டாக ஆர்டிக்கிள் இருந்து ஆர்டிக்கிள் டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ஆர்டிக்கிள் டூ ஹண்ட்ரட் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து கவர்னர் ரிசர்வ்ஸ் ஏ பில் ஃபார் அசன் டு த பிரசிடென்ட் ஓகேவா ஸோ ஒரு பார்லிம் சட்டமன்றம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் ஒரு பில் தாக்கல் பண்ணி நம்ம பின்னாடி கேட்ட பார்ப்போம் ஜஸ்ட் சும்மா சொல்கிறேன் பில் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே எல்லாருமே ஓகே சொல்லி பாஸ் ஆகணும்னா அது எங்கே போவோம் கவர்னர் பக்கத்தில் போவோம் ஸோ இது வந்து ஆல் எம்எல்ஏஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்க கவர்னருக்கு போகும் கவர்னர் வந்து அதை ஓகே சொல்லிட்டு இப்போ அதை வந்து அவருக்கு சில டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு பாஸ் பண்ணுவார் ஓகேயா ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக கூட நம்ம ஸ்டேட்டில் வந்து என்ன பில் பாஸ் பண்ணாங்க நீட் விளக்கு மசோதா வந்து பாஸ் பண்ணி கவர்னருக்கு போச்சு கவர்னர் வந்து திருப்பி அனுப்பிட்டாரு இப்போ மறுபடியும் பாஸ் ஆகி கவர்னர் பேர் இனிமேல் கவர்னர் என்ன பண்ணுவார் பிரசிடென்ட் அனுப்புவார் ஓகேயா ஸோ பிரசிடென்ட் என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் இப்போ இந்த இதான் கேட்டுக்காங்க கவர்னர் ரிசர்வ் ஏ பில் ஃபார் த அசண்ட் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட்டுக்கு அனுப்புறதுக்காக ரிச
பார்ட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒன் அண்ட் டூ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஜஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவே கான்செப்ட் நல்லா இருக்கும் எப் எப்படி சொல்கிறேன்னா நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி ஸோ இந்தியன் எக்கனாமி எந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு படிப்போம் ஸோ இந்த டாபிக் விட்டுருங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் மாடல் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் பிளானிங் கமிஷன் நிதி ஆயோக் ஃபைவ் இயர் மாடல்னா நமக்கு ஸ்டார்டிங்கில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிலேருந்து இப்போ வர ஒவ்வொரு ஃபைவ் இயருக்காக என்னென்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் போட்டு கொண்டு வந்தாங்க அதாவது எந்த ஒரு காரணமும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு நாங்கள் இதை பண்ண போகிறோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பிளான் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கும் இது இதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரை கொண்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆஃப்டர் மோடி கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ இந்த ஃபைவ் இயர் பிளானோட மாடல் யார் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து யார் பிளான் பண்ணுவாங்கன்னா பிளானிங் கமிஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ அந்த பாடியை வந்து நிதி ஆயோகா மாற்றிட்டாங்க ஸோ இவங்க இப்போ பிளான் பண்ணுறது இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு திங் டேங் பாடியாக செயல்பட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குற ஒரு பாடியாக செயல்பட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது நம்ம மொத்தமாக பன்னெண்டு ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் வந்து நடந்திருக்கும் ஃபைவ் இயர் பிளான் நடந்திருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம கிளியராக பார்த்துடலாம் ஸோ இந்தியன் எக்கனாமி வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அக்ரேரியன் எக்கனாமியா சர்வீஸ் செக்டாரா ஸோ இந்தியன் எக்கனாமி இப்போ அதிகமாக சர்வீஸ் செக்டார் நோக்கி தான் இருக்க அப்படி தானே ஸோ என்னென்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார் என்ன மாதிரி இருக்குது எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ நமக்கு எங்கெல்லாம் வருது அந்த ரெவன்யூ நம்ம எப்படி செலவழிக்கிறோம் எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதான் ரெண்டு விஷயங்க காசு வந்து மணி நான் நமக்கு வந்து வருது சோர்ஸ் வருது ஸோ டேக்ஸ் மூலமாக வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குல்ல அது அது மூலம் வருது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆர்பிஐ இருக்காங்க ஆர்பிஐயோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்ன அவங்க எப்படி மணியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஒர்க்லாம் என்ன அவங்க வந்து எல்லா பேங்க்கும் பேங்காக இருப்பாங்க அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கும் பேங்காக இருப்பாங்க ஸோ நமக்கு ஏதாவது காசு போட்டு வைக்கணும் ஏதாவது தேவைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பேங்க்கில் போட்டு வைப்போம் ஸோ எல்லா பேங்க்கும் எங்கே போய் ரிசர்வ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்பிஐயில் ரிசர்வ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பண்ணுவாங்க ஆர்பிஐ தான் டோட்டலாக மணியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படிலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க நம்ம கையில் திடீர்னு அதிக பணம் வந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகும் திடீர்னு நமக்கு பொருள்கள்லாம் கூடின மாதிரி ஃபீல் ஆகும் திடீர்னு குறைஞ்ச மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஸோ இந்த விஷயம் எல்லாமே பண்ணுறது எல்லாமே ஆர்பிஐ தான் ஓகேவா ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்ற விஷயம் இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பண்ணுறது தான் மானிட்ரி பாலிசி அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஃபிஸ்கல் பாலிசின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசின்றது என்னென்னா பொருளாதார கொள்கைகள் யார் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபிஸ்கல் பாலிசியை கவர்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேயா மானிட்ரி பாலிசி பண்ணுறது யாருன்னா ஆர்பிஐ ஸோ ஃபிஸ்கல் பாலிசி யார் பண்ணுவாங்கன்னா கவர்மெண்ட் பண்ணுறது ஓகேவா கவர்மெண்ட்டோட பாலிசி மூலமாக அந்த காசை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க எப்படி நமக்கு செலவழிக்கிறாங்க இப்படின்ற விஷயத்தில் வர்றதெல்லாம் ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஏற்கனவே நம்ம ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஒன்று இருக்குது அது மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே பாலிட்டில் பார்த்தோம்ல சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் அங்கே நம்ம படிப்போம் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் பிட்வீன் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் யூனியனும் எப்படி நம் காசை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டியை பற்றியே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை ஜிஎஸ்டினா ஜிஎஸ்டி பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்கள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பில் போடும்போது அந்த ஜிஎஸ்டியில் ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கடைக்கு சாப்பிட போகிறோம் ஃபுட்டோட ப்ர எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் நமக்கு ஜிஎஸ்டி போடுறாங்கன்னா ஸோ ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு நைன் பர்சன்டேஜ் சென்ட்ரலுக்கு ஒரு நைன் பர்சன்டேஜ்னு பிரிச்சு தான் போட்டிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் நோட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி இது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இது மாதிரி எப்படிலாம் ரிசோர்ஸஸை யூனியனும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு உள்ளே நம்ம வந்து என்னென்ன டேக்ஸ் சிஸ்டம் இருக்குது டேரக்ட் டேக்ஸ்னா என்ன இன்டெரக்ட் டேக்ஸ்னா என்ன ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்த்துப்போம் ஸோ இது எல்லாம் ஒரு பாட்டுங்க இது எல்லாமே கான்செப்ஷன்லாம் ஒரு பாட்டு இங்கே ஃபேக்ட் இருக்காங்கன்னு கேட்டால் ஃபேக்ட் இருக்கும் எந்த மாதிரி ஃபேக்ட் இருக்குன்னா ரிசர்வ் பேங்க் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க யார் வந்து கவர்னராக இருப்பாங்க எத்தன
அதே மாதிரி சர்வீஸ் ஆர் சர்வீஸ் ஆர் டெரிஷரி செக்டர் டெரிஷரி செக்டர் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ அக்ரேரியன் அக்ரி இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் என்ன நம்மளுடைய மூலப்பொருட்கள்லேருந்து நம்ம பண்ணுற விஷயங்கள் மூலப்பொருட்கள்னா இயற்கையாகவே நம்ம நமக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய அப்படி தானே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷிங் ஃபார்மிங் விவசாயம் பண்ணுறது ஓகே அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்து இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்னா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஃபார்மிங்லேருந்து காட்டன் கிடைக்குது ஸோ இந்த காட்டனை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இண்டஸ்ட்ரியில் போயிட்டு த்ரெட்டாக மாற்றுறாங்க ஓகேவா த்ரெட்டாக மாற்றி இந்த அதே இண்டஸ்ட்ரிலேயே நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க த்ரெட்டிலேருந்து ட்ரெஸ்ஸாக கூட மாற்றி கொடுத்துறாங்க ஸோ இதை வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸை ஒருத்தர் வாங்கிட்டு போயிட்டு நம்மகிட்ட கொடுக்குறாரு ஸோ ஓகே இங்கே வந்து என்ன நடக்குது சர்வீஸ் செக்டர் நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ நமக்கு என்னென்னா இந்த இதில் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து லேண்ட் ரிஃபார்ம் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபஸ்ட்டு இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடான எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிரிட்டிஷ் பீரியடில் லேண்டை வந்து எல்லாமே ஒரு கையிலே இருக்கும் நம்ம எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஜமீன்தாரிஸ் இருப்பாங்க அதை நம்ம படிப்போம் ஜமீன்தாரிஸ்னா என்ன மகள் வாரி திட்டம்னா என்ன ரைத் வாரினா என்ன ஸோ இதெல்லாம் படிப்போம் அவங்கள்ட்ட இருந்து எப்படி எல்லாத்துக்கும் லேண்ட் சீலிங் பண்ணி பிரித்து கொடுத்தாங்க அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறது ப்ளஸ் வந்து லேண்ட் ரிஃபார்ம் அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தமாக என்னென்ன மாதிரியான அக்ரிகல்ச்சர்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது என்ன என்ன வருவாய் வருது கவர்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் என்ன லாபம் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் அவங்களுக்கு படிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே இதில் அக்ரிகல்ச்சரில் என்னென்ன சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இப்போ ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிராக்டரே ஒரு இன்னோவேஷன் தானே முன்னாடி ஏர் கலப்பையில் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஹை ஈல் சி சீட்ஸ் சுவாமிநாதன் வந்து பசுமையை புரட்சி பண்ணார்ல ஸோ இந்த மாதிரியான என்ன இன்னோவேஷன்ஸ் புதுசு புதுசு புதிய டெக்னாலஜி என்னெல்லாம் இது பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லி பார்க்குறது அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன அக்ரிகல்ச்சர் முடிஞ்சு அடுத்து வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலை பொறுத்தவரையில் இண்டஸ்ட்ரி செக்டரில் நம்ம வந்து என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத்துக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஸோ சர்வீஸ் செக்டர் மட்டும் நம்ம பெருசாக பார்க்கல நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா ரூரல் வெல்ஃபேர் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம் ஸோ ரூரலில் ஊரகத்தில் அந்த கிராமங்களை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன ப்ரோக்ராம்லாம் இது வர போட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை எக்கனாமிக் ஓரியன்டடாக நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பார்க்குறோம் அது போக லாஸ்ட் டாபிக் முக்கியமான டாபிக் சோசியல் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இப்போ இருக்குது இந்தியாவில் பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாக போயிட்டுருக்க ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கா ஸோ எஜுகேஷன் இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து கல்வியே கிடைக்கல அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குதா ஹெல்த்து அது ஒரு இன்னுமே ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்குது எல்லாருக்குமே கரெக்டான ஹெல்த் வந்து கிடைக்கிறது இல்லை எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ ஓகே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கா இந்தியாவில் பாவர்ட்டி ஒரு பக்கம் நம்ம வந்து வளர்ந்துட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் பாவர்ட்டியும் அதே சேம் ஸ்பீடுக்கு வந்துட்டு தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் என்னென்ன லெவல் இருக்குது இது நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாப்புலேஷன் எந்த லெவலில் இருக்குது இப்போ என்ன லெவலில் இருக்குது இதை கண்ட்ரோல் பண்ண என்னென்ன மெஷர்லாம் எடுத்துருக்கிறோம் அந்த மாதிரி பார்க்க போகிறோம் எஜுகேஷன் என்ன லெவலில் இருக்குது பிரைமரி செக்டார் சாரி பிரைமரி லெவலில் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணுறோம் ஸ்கூலுக்கு குழந்தைங்கள வர என்னென்ன ஸ்கீம்லாம் வச்சுருக்கிறோம் ஹையர் செகண்டரியில் என்னென்ன ஸ்கூல் வச்சு என்னென்ன ஸ்கீம் வச்சுருக்கோம் பெண்களுக்காக ஸ்பெஷலாக என்னென்ன ஸ்கீம் வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்க்குறது அதே மாதிரி ஹெல்த்து ஹெல்த்துக்கும் நமக்கு வந்து என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ்லாம் இங்கே ஃபுல்லாகவே ஸ்கீம்ஸ் தான் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் வச்சுருக்கோம் இதில் என்ன அதே மாதிரி டேட்டா என்னென்ன டேட்டான்னு சொல்லி கல்வி பண்ணிக்கணும் இந்த இந்த இடத்துல இருக்கிறோம் இந்த பொஷனில் இருக்கிறோம் தமிழ்நாடு இந்த பொஷனில் இருக்குது இந்தியா வேர்ல்டில் இந்த பொஷனில் இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறது தான் ஸோ எக்கனாமி உங்களுக்கு ஒரு கிளான்ஸ் கிடச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே தானே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்து கொஸ்டின் எப்படி கேட்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் மெசர் டு கண்ட்ரோல் இன் இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன்னா என்னென்னா நம்ம மானிட்ரி பாலிசி பார்த்தோம்ல மானிட்டரி பாலிசியில் ஒரு ஒரு பாட்டு தான் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃப்ளேஷன்னா என்னங்க இப்போ இன்னைக்கு ஒரு கிலோ தக்காளி வாங்குறேன் நான் தக்காளியோட விலை வந்து பத்து ரூபா இருக்குது நாளைக்கு அதே ஒரு கிலோ தக்காளி வாங்குறேன் திடீர்னு பார்த்தா இருபது ரூபான்னு சொல்கிறான் ஸோ நான் வாங்குறதா அதே ஒரு கிலோ தக்காளி தான் ஸோ இது தான் இன்ஃப்ளேஷன் பணம் வந்து வீங்கிருச்சு ஓகேவா இதோட ஒரிஜினல் மதி பத்து ரூபா தான் ஆன
கான்செப்ஷன் எல்லாம் வரும் இந்த பாட்டு எல்லாமே நெக்ஸ்ட் பாட்டு வந்து ஃபுல்லாக ஃபேக்ட் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால இங்கேயும் ஃபேக்ட் இருக்கும் ஆனால் இங்கே அதிகமாக இருக்கும் அங்கே வந்து கான்செப்ஷன் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி எப்போ நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசியை அனௌன்ஸ் பண்ணால் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஸோ நமக்கு இது முக்கியம் இல்லை ஆன்சர் எதுவும் முக்கியம் இல்லை இந்த நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி வந்து நமக்கு எப்போ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆ சாரி நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி சிலபஸ்ல நமக்கு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ்ல இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் அப்படின்னு ஒரு இருக்குல்ல ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் நம்ம படிக்கும் போதே ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே படிச்சிருவோம் ஓகே இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிப்போம் அதுல தான் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசின்ற டாபிக்கையும் படிக்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் செவன் யூனிட் செவன்னா இந்தியன் நேஷனல் இந்திய தேசிய இயக்கம் சுதந்திரத்துக்காக இந்திய விடுதலைக்காக என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய நேஷனல் மூவ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் தேசிய மறுமலர்ச்சி நம்ம அப்போதான் திங்க் பண்ணுறோம் நம்மளை இவங்க அடிமைப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க நம்ம குடும்பம் பண்ணுறாங்க நம்ம நாட்டை நம்ம ஆளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்து என்னென்ன அப்ரைசிங்லாம் பண்ணுறாங்க பிரிட்டிஷ் ரூலுக்கு எதிராட்டு ஏர்லி அப்ரைசிங் அகெயின்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் ரூல் சின்ன சின்ன கழகங்கள்லாம் அங்கங்கேயா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க வெள்ளூர் புலர் பிரச்சனை நடக்கும் வெள்ளூரில் பிரச்சனை நடக்கும் அப்புறம் நார்த் இந்தியாவில் ஒரு இடத்துல பிரச்சனை நடக்கிறது தான் த கிரேட் இந்தியன் ரிவோல்ட் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சனைகள் நடக்கும்ல இதெல்லாம் பற்றி தான் அவங்க படிப்போம் அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி போய் 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 நிறைய சபாஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது அசோசியேஷன்லாம் நிறைய ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க மெட்ராஸில் கல்கத்தாவில் பாம்பேல ஓகேவா கல்கத்தாவில் பாம்பேல மெட்ராஸ்லலாம் நிறைய வந்து அசோசியேஷன்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி மெதுவாக ஒரு கட்டத்தில் இது எங்கே நோக்கி போகுதுன்னா இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் ஐஎன்சி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் ஐஎஸ்சி ஃபார்ம் பண்ணி அதுல இருந்து எப்படி ஒவ்வொரு ஐஎன்சியில வந்து ஒவ்வொரு மீட்டிங்கா நடத்துவாங்க ஸோ எந்தெந்த மீட்டிங் எங்கே நடந்து எத்தனை மீட்டிங் நடந்து முக்கியமான மீட்டிங்கோட தலைவர்கள்லாம் யாரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம நல்லா பார்த்து லாஸ்டா எப்படி சுதந்திரத்துக்கு நேராக போறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிறோம் கூடவே இதுல எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லீடர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்க எல்லா லீடர்ஸும் நம்ம அங்கே ஐஎன்சியில ஸ்டார்ட் பண்ணி படிக்கிறவங்க ஸ்டார்டிங்ல படிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் வர போகும்போது இடையிடையா ஒவ்வொரு லீடரும் என்னென்ன பண்ணிருப்பாங்கன்றதை தெளிவாக பார்த்துட்டு போயிடணும் ஓகேவா ஸோ இதுல என்ன லீடரா பாருங்க பி ஆர் அம்பேத்கர் பகத் சிங் பாரதியார் என்ன பண்ணாரு விஓ வஉசி விஓ சிதம்பரம் என்ன பண்ணாரு ஜவஹர்லால் நேரு என்னெல்லாம் பண்ணாரு காமராஜர் என்ன பண்ணாரு மகாத்மா காந்தியோட இதெல்லாம் என்ன மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் என்ன பண்ணாரு தந்தை பெரியார் ராஜாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்புறம் அதர்ஸ் கொடுத்தாங்க இவங்க எல்லாம் முக்கியம் மீதி இருக்கவங்கல்ல ஜஸ்ட் வாட் இஸ் வாட்ன்ற மாதிரி பாத்துக்கலாம் ஓகே சரோஜி நாயுடு இருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்றத நம்ம வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அடுத்த டாபிக் என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் அஜிடேஷன் க்ரோத் ஆஃப் சத்தியகிரகா சத்தியகிரகா எப்படி ஆரம்பிச்சு என்னென்ன மில்டன் மூமெண்ட்ஸ்லாம் நடந்துச்சு அப்புறம் வந்து பார்ட்டிஷன் கம்யூனிசம் அண்ட் பார்ட்டிஷன் நடந்தது இது எல்லாமே இதுக்குள்ளே வந்துடும் ஓகேவா அது நமக்கு ஒரு சிலபஸ் ஒரு டாபிக்கை கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்ம இது இந்த டைம் லைன் படிக்கும் போதே நமக்கு வந்துடும் ஸோ இது ஹிஸ்ட்ரி படிக்கும் போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் லைன் தெரிஞ்சிடும் என்ன ஸோ எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஸோ ஒரு எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எயிட்டி ஃபைவ் ஸ்டார்ட் ஆகி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வர இம்பார்ட்டன் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் லைன் போட்டு மனப்படம் அடிச்சிடணும் யார் யார் அந்த டைமில் வைஸ்ராயாக இருந்தாங்க யார் யார் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தாங்க காந்தி எந்த பீரியடில் வந்தார் காந்தி என்னென்ன போராட்டங்களை ஈட் பண்ணார் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி நேரு என்னென்னலாம் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணார் நேரு எங் எந்த ஐஎன்சிக்கெலாம் தலைவராக இருந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமானது சுபாஷ் சந்திர போஸ் என்னெல்லாம் பண்ணார் அவர் தான் இந்திய நேஷ்னல் ஆர்மியா ஆர்மியோட ஏதாவது கட்டாக இருப்பார் இல்லையா அவ யாரெல்லாம் அதுக்கு அது கூட இருந்தாங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க மாட்ரேட்ஸ்னா யாரு மாட்ரேட்ஸ்னா யாரு அப்புறம் அப்போ என்னது மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் டெரரிஸ்ட்னா யாரு பயங்கரவாதிகள்னா யாரு இப்படின்னு
எப்படியும் நம்ம அதை படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபுல்லாக ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பாட்டுங்க அதிக கொஸ்டின் நமக்கு வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆ இதில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஓகேவா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் அமிர் அம்ரித்த பஜார் பிகம் அண்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் நியூஸ் பேப்பர் பேப்பர் இன் இந்த இயர் அம்ரித பஜார்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருந்திருக்குங்க அந்த நியூஸ் பேப்பர் எப்போ இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பராக மாறிச்சு அப்படின்னா இந்த நியூஸ் பேப்பர் முன்னாடி என்னவா இருந்து வேற லாங்குவேஜில் இருந்திருக்கு இல்லையா ஆக்சுவலி அம்ரித்த பஜார்ன்றது பெங்காலி லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் பேப்பர் அது யார் இருப்பாருன்னா ஐ திங்க் சிசிர் குமார் ஜோஸ்ன்னு சொல்லி ஒருத்தர் தான் ஃபோன் பண்ணிருப்பாரு சிசிர் குமார் ஜோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து ஃபோன் பண்ணிருப்பாரு அவரோட நியூஸ் பேப்பர் தான் அது எப்போ வந்து இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பராக மாற்றினாரு அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் ஸோ பார்த்தீங்களா கொஸ்டின் எந்த மாதிரி கேட்குறாங்கன்னு ஆன்சர் வந்து எயிட்டீன் செவன்டி எயிட் ஓகேயா இந்த டைமில் தான் அவர் வந்து மா மாற்றிருப்பாரு ஸோ அப்போ வந்து ஒவ்வொரு லீடர் பற்றியும் நம்ம வந்து தெளிவாக படிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இதில் நான் ஒரு விஷயம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் என்னென்னா யார் யார் என்னென்ன பத்திரிகைகள்லாம் எழுதினாங்க ஓகேவா என்னென்ன நியூஸ் பேப்பர்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க என்னென்ன மேகசின்லாம் பப்ளிக் பண்ணாங்க என்னென்ன புக்கெல்லாம் வெளியிட்டாங்க இந்த இந்த கோட் வந்து யாரோடது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் அந்த எமர்ஜென்சி ஆஃப் லீடர் படிக்கணும்ல இப்போ டூ டூ ஆர் டை செய் எல்லாம் செத்து மாதிரி யார் சொன்னா காந்தி சொன்னார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோட்டு ஒவ்வொரு மேகசின்ஸு நியூஸ் பேப்பர் இதெல்லாம் யார் பண்ணாங்க யார் எழுதுறாங்கன்றத ஒரு இது நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் இருக்காங்க பாருங்க இன் நைன்டீன் செவன் எலெக்ஷன் ஓகேயா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் எலெக்ஷன் நடக்கும் முஸ்லீம் லீக் வந்து தனியாக போட்டிடுவாங்க அவங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓட்டு வந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் என்னன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இது உங்களுக்கு ஏன் கட்டுறனா எந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் பார்த்தீங்களா ஒரு முஸ்லீம் லீக் வந்து எத்தனை எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஓட் வாங்கினாங்க கூட அந்த பர்சன்டேஜ் ஓட் கூட கேட்டுருக்காங்க முஸ்லீம் லீக் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் டாபிக் நம்ம இதில் வந்து யார் யார் என்ன பண்ணாங்க முகமது லீஜ் தான் என்ன பண்ணிணாரு எப்படி ஆரம்பிச்சு எல்லாமே படிப்போம் நமக்கு இந்த ஒரு பாயிண்ட் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிருப்போம் கண்டிப்பாக ஜஸ்ட் நம்ம கோத்ரோ பண்ணிட்டு போயிருப்போம் ஸோ இதே நம்ம வந்து கவனிச்சு படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஒரு டேரக்ட் கொஸ்டின் இன் விச் டூ இயர்ஸ் சுபாஷ் சந்திர போஸ் வாஸ் எலக்டட் அஸ் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்க்கு சுபாஷ் சந்திர போஸ் பிரசிடென்டாக இருந்து எப்பெல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் இருக்காங்க ஓகேவா ஆக்சுவலி அவர் வந்து ரெண்டு வருஷம் கண்டினியூவாக இருப்பார் எந்த வருஷம்னு பார்த்தா எல்லாமே கண்டினியூ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவலி வந்து ஆன்சர் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் டூ தேர்ட்டி எயிட்டும் தேர்ட்டி நைனும் ஸோ இது முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான தலைவர்கள் எந்தெந்த இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் செஷனுக்கெல்லாம் ஹெட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்துலாம் நேரு எங்கெல்லாம் இருந்தார் சென்னையில் என்னென்ன இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் எந்த வருஷம்லாம் நடந்துச்சு அப்புறம் என்ன காந்தி எப்போ காங்கிரஸ் லீடராக இருந்தார் அப்புறம் முக்கியமான தலைவர் யார் அம்பேத்கர் எப்போ இருந்திருக்காரா எப்போ இருந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஒரு சாம்பிள் தான் அந்த கொஸ்டின் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டாபிக் இங்கே யூனிட் எயிட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் சோசியோ பொலிட்டிக்கு மூமெண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த டாபிக் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் ஜாலியாக இருக்கும் தமிழ் மேலே விருப்ப உள்ளவங்களுக்கு தமிழ்நாடு பற்றி விருப்ப உள்ளவங்க ஜாலியாக இருக்கும் இது என்னடா இதெல்லாம் போட்டு படிக்கணுமா நான் ஏன் இதெல்லாம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றவங்களும் கொஞ்சம் கிடப்பாக இருக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஜாலியாக படிச்சு தான் ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆவரேஜாக வெயிட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க நியர்லி ஃபார்ட்டின் கொஸ்டின் அசால்ட்டாக கேட்டுறாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டாப்பிக்காக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் டாபிக் பாருங்கள் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ் சொசைட்டி தமிழ் சமூகத்தின் வரலாறு ரிலேட்டட் ஆர் ஆர்கியாலஜிக்கல் டிஸ்கவரிஸ் ஓகேயா தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து கீழடியில் கண்டுபிடிச்சதாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் இருக்குல்ல ஆதிச்சனல் ஒரு இத்தனை பாகத்தை கண்டுபிடிச்சாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஃப்ரம் சங்கம் ஏஜில் இருந்து இப்போ வர தமிழ் லிட்ரேச்சர் தமிழ் இலக்கியம் எந்த மாதிரி இருந்திருக்குது ஓகே என்னென்ன இலக்கியங்கள்லாம் இருந்திருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் படிக்கிறது ஒரு பாட்டுங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது திருக்குறள் திருக்குறள் எல்லாம் படிக்கணுமா சார் அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை செலக்டிவாக படித்தா போதாங்க அது நம்ம என்னென்னு சொல்லிட்டு நான் இதை தனியாகவோ இல்லைனா
போராடினவங்கலாம் என்னென்ன பண்ணிருக்காங்க முக்கியமாக ரோல் ஆஃப் விமன் என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க இது இது ஒரு டாபிக் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு டாபிக் நம்ம என்ன படுத்தோம் நம்ம தமிழ் சமூகம் எந்த மாதிரி இருக்குது அதாவது பழைய காலத்தில் சங்க இலக்கியம் தான் இப்போ வர என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணாங்க எந்த மாதிரி அவங்க உணவு பழக்கம் இருந்துச்சு விருந்தோம்பல் எப்படி இருந்துச்சு அவங்களுடைய தொழில்கள் என்னவா இருந்துச்சு கல்வி முறை என்னவா இருந்துச்சு இதெல்லாமே ரெண்டாவது திருக்குறள் பற்றி ஒரு காமனாக ஒரு இது பார்க்குறோம் ஓகேவா மூணாவது நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழர்களுடைய பங்கு என்னன்னு பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே நைன்டீன்த் டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரியில் தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ்லாம் நடக்குது செல்ஃப் சுயமரியாதை இயக்கம் திரவிடியன் மூமெண்ட்ஸு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து படிக்கிறோம் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி வர்றது ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறோம் அப்புறம் தந்தை பெரியார் அண்ணாவுடைய பங்களிப்புகள் என்ன ஓகேவா ஸோ இது உலகம் யூனிட் ஆகிட்டு நீட்டாக படிச்சிடலாம் ரொம்ப கம்மியானதான் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபார்ட்டின் கொஸ்டின் சுவார் சுவாராக வந்துடுவாங்க அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த யூனிட் எயிட்டில் மாடல் கொஸ்டின் ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் இயர் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயராக லேட்டஸ்ட்டாக என்ன கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எ க்ரோ வில் கான்குவர் ஆல் இன் அ ப்ராட் டே லைட் த கிங் தட் ஃபோர்ஸ் வுட் கிரஷ் நீட்ஸ் ஃபிட்டிங் டைம் டு ஃபைட் ஓகேவா ஸோ இது உங்களை ரீட் பண்ண புரிஞ்சுருக்கோம் ஆக்சுவலி இது என்னென்னு புரியுதா வாட் இஸ் த மெயின் ஐடியா ஆஃப் த திருக்குறள் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆக்சுவலி இது என்ன திருக்குறள்னா இந்த திருக்குறள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் வேந்தருக்கு பொழுது அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல எங்கேயோ படித்த மாதிரி இருக்குல்ல அது தாங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன மெயின் ஐடியான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன மெயின் ஐடியா இதில் நமக்கு பார்த்தோன்னே தெரியுது என்னென்னா ப ஒரு காகம் வந்து கூகை ஆந்தை அந்ததுனா ஓல் அதை வந்து டே டைமில் அதாவது பகல் டைமில் ஈஸியாக வின் பண்ணிடும் அதே மாதிரி தான் ஒரு வேந்தர் ஒரு வேந்தர்னா கிங் வந்து அவருக்கு கரெக்டான டைமுக்காக காத்திருக்கணும் நீட் ஃபிட்டிங் டைம் டு ஃபைட்டு ஸோ காலம் அந்த டைம்ன்றது நமக்கு கரெக்டாக அமையணும் இல்லை அந்த டைமுக்காக காத்திருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எவ்வளோதான் பலசாலியாக இருந்தாலும் நீ அந்த டைமுக்காக காத்திருக்கணும்னு சொல்லிதான் ஸோ இதில் வந்து எது என்ன மெயின் ஐடியா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டைம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி மீனிங் கேட்பாங்க இல்லைனா இப்போ பகல் வெல்லும் டேஷ் கூகையை காக்கை அந்த மாதிரி ஒரு டேஷ் போட்டு ஃபில் பண்ண சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ ஆனால் இப்போலாம் கொஞ்சம் நல்லாவே ஸ்டாண்டாகவே கேட்குறாங்க ஸோ அந்த கொஸ்டினை ரீட் பண்ணி அதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற அளவுக்குலாம் கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நல்லாவே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மாடலில் கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து திருக்குறள்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்திருக்கு இல்லையா நம்ம பார்த்தோம் இல்லை திருக்குறள் பொர்ஷன் போர்ஷன்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் தமிழ் சொசைட்டிலேருந்து அந்த சங்கம் ஏஜிலேருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் இருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க ஒரு கொஸ்டின் அம்பணம் அம்பணம் வாஸ் யூஸ் டு ஃபார் இந்த சங்கம் சொசைட்டியில் வந்து என்ன டேம் அம்பணத்தை குறிக்குதுன்னா ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து டூ மெசரிய பேடி ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லை என்னென்ன தொழில்கள் பண்ணாங்க என்னென்ன என்னென்ன இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதில் வந்து அம்பணம் அப்படின்றது பேடி நெல்லை வந்து அளக்கிறதுக்கு என்ன ஒரு மெஷர்மெண்ட்டாக தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ ஓகே இது இதுதான் யூ யூனிட் எயிட்டில் ஸோ யூனிட் எயிட் இந்த மாதிரி தான் படிக்கணும் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்குன்ற ஒரு கிளியர் வியூ உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் நைன் ஸோ இந்த யூனிட் நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நமக்கு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க இதுவரை யூனிட் எயிட் வர தான் இருந்துச்சு ஆக்சுவலி யூனிட் எயிட் இன்ட்ர சென்ஸ் யூனிட் டென் வந்து யூனிட் எயிட்டாக இருக்கும் யூனிட் நைனும் எயிட்டும் புதுசாக இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இந்த யூனிட் நைன் பார்த்தீங்கன்னா இது முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாடு பற்றியது ஸோ தமிழ்நாடில் உள்ள எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம வந்து காமனாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதில் இதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் தான் இருக்கும் ஹியூன் ஹியூமன் டெவலப் இன் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் எந்த மாதிரி இருக்குது அதாவது மற்ற எல்லா இந்தியாவில் உள்ள மற்ற மாநிலங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த லெவலில் இருக்குது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஃபஸ்டே சொல்லுவோம் இது நம்ம எக்கனாமிக்ஸில் படிக்கும் போதே தமிழ்நாட்டில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் ஓகேவா அப்புறம் இம்பாக்ட் ஆஃப் சோசியல் ரிஃபார்ம்ஸ் மூவ்மெண்ட் இன் சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன சோசியல் ரிஃபார்ம் மூவ்மெண்ட்லாம் பண்ணிருக்காங்க சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஓகேவா அது போக பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் என்னலாம் இருக்குது அதோட வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் என்
என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது அப்புறம் இ கவர்னன்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் காமனாக நமக்கு ஒரு ஓவராலாக ஒரு வியூ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தமிழ்நாட்டில் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் இதுவரை நம்ம பார்த்தோம்ல ஹிஸ்டரிக்கலாக எப்படி இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க ஜியாகிரபிக்கலாக என்னெல்லாம் இருக்குது எக்கனாமி ரிலேட்டடாக எல்லாமே ரிலேட்டட் ஆகுங்க எக்கனாமி பொறுத்தவரை இதில் இருக்க டாபிக் எல்லாமே இப்போ எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும் ஹெல்த்தாக இருக்கட்டும் அப்புறம் என்ன சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ரிலேட்டடான சோசியல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸாக இருக்கட்டும் சோசியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீமாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நம்ம வந்து எக்கனாமியில் கவர் பண்ணிடுவோம் ஓகேவா ஸோ இதுவும் ஒரு முக்கியமான பாட்டு தான் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி கேட்குறாங்கன்னா பாருங்களேன் இன் விட் சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு இஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் பேகஸ்ட் பேஸ்ட் மில் சிச்சுவேட்டட்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து கரூர் ஸோ இந் இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் என்னென்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது இது உட்பட நம்ம வந்து பார்த்து வைக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பாரிஸ் கரெக்ட்லி மேட்ச்டு ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சென் சென்னை ஆட்டோ காமனன் இண்டஸ்ட்ரீன்ஸ் ஓகேவா ஸோ மீது எல்லாமே இப்போ சிவக இது எல்லாமே மாறி மாறி இருக்குது பார்த்தா தெரியும் சிவகாசி தான் ஆக்சுவலி வந்து ஃபயர் ஒர்க்கு ஃபேமஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இப்போ ஃபயர் ஒர்க்ஸ் எங்கே ஃபேமஸ்ஸு பொலிட்ரி ஃபார்ம்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குது லெதர் வந்து அதாவது இது வந்து தமிழ்நாட்டில் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னு பார்க்கணும் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் எத்தனை இடத்துலையும் பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போது அந்த மாதிரி தான் நம்ம எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் இந்த இந்த யூனிட் பொறுத்த வரல யூனிட் நைன் பொறுத்த வரல எல்லாமே டேரக்ட் கொஷனாக இருக்கும் எல்லாமே ஃபேக்சுவலாக இருக்கும் அதாவது எல்லா இதுலேயும் நீங்கள் படித்த இப்போ ஜாக்ரஃபி அதிகமாக இருந்தது ஜாக்ரஃபி எக்கனாமி ஹிஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் பாலிட்டி ஸோ இதில் நீங்கள் அதிகமாக படித்தது எல்லாமே தமிழ்நாடு ஓரியா முழுக்க முழுக்க பார்க்க போகிறீங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்கு இதுதான் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் சொல்லுவேன் ஏன்னா டோட்டலாக நம்ம கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற அதாவது இது உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான டாபிக் வேற ஏன் நான் ஈஸியான டாபிக் சொல்கிறேன் நமக்கு வந்து இதை பற்றி ஒரு பெரிய பயமே இல்லை என்னென்னா நமக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக மே எல்லோரும் நம்ம இது நமக்கு இங் இந்த மேக்ஸ் நம்ம எவ்வளோ கஷ்டமான மேக்ஸே சால்வ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த மேக்ஸ் எல்லாமே பேசிக் லெவலில் இருக்கும் ஸோ நம்ம இதை வந்து ஈஸியாக பண்ணி விட்டுடலாம் இதில் நமக்கு டோட்டலாக எத்தனை கொஷின்ஸ் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வரும் ஓகேவா என்னென்ன டாப்பிக்லாம் இருப்பாருங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷன்னா நம்பர் சிஸ்டம் எல்லாமே சேர்ந்து வந்துடும் ஓகேவா ப்ரெசன்டேஜ் ஹச்சிஎஃப் எல்சிஎம் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியா வால்யூம் இது ஒரு பாட்டு அப்புறம் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு அப்புறம் ரீசனிங் பாட்டு இது எல்லாமே லாஜிக்கல் ரீசனிங் பசில்ஸ் விஷுவல் ரீசனிங் ஆல்ஃபா நியூமரிக் நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் நம்ம வந்து இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபிகேஷன் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது படிச்சு தான் இதுக்கு சில சில ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் சில ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சில பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இது கூடவே நம்பர் சீரீஸ் வரும் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் ஜியாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் இது எல்லாமே வரும் ஓகேவா அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான டாப்பிக்குங்க பெர்சன்டேஜ் ஸோ பெர்சன்டேஜ்ன்ற ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா பெர்சன்டேஜ் சால்வ் பண்ணிடலாம் ப்ராஃபிட் அண்ட் சால் லாஸ் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு பெர்சன்டேஜ்ன்ற டாப்பிக்லேயே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் கேட்பாங்க ஓகேவா நமக்கு கொஸ்டின் வந்து அப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க ஜஸ்ட் ப்ரெசன்டேஜ் மட்டும் தான் சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஃப்ராஃபிட் லாஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் சொல்லிட்டு ஓகேயா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பார்த்துருப்பீங்கல்ல ஒரு 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 பொருளை இத்தனை ரூபாய்க்கு வாங்கி இவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அவருக்கு லாபம் என்ன அந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் பார்ப்பீங்கல்ல அது ப்ளஸ் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் இது கூடவே சேர்ந்து வந்துடும் ஸோ பிரசன்டேஜ்ன்ற ஒரு டாபிக் நம்ம நல்லா இருந்தாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து ஈஸியாக போட்டுலாங்க இது போக நமக்கு வந்து என்னென்னா இது இது ஓகே இது போக நமக்கு ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் அதே மாதிரி இந்த நம்பர் சீரீஸில் முன்னாடியே எல்சிஎம் அண்ட் ஹச்சிஎஃப் இருக்குது எல்சிஎம் அண்ட் ஹச்சிஎஃப் இது ஒரு ஈஸியான டாபிக் இதுலேயும் கொஞ்சம் இப்போ முன்னாடிலாம் ரொம்ப ஈஸியாக கேட்டிருந்தாங்க அப்புறம் ஒரு டைம் வந்து கேட்காம விட்டாங்க இப்போ என்னென்னா கொஞ்சம் கஷ்டமான பேட்டர்னில் ஒரு ஒன்னா டூ கொஸ்டின் வந்து
ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க்கு ஒருத்தர் ஒரு வேலையை தன்னால் செஞ்சு முடிக்கிறாரு ஏன்னு ஒருத்தர் பின்னு ஒருத்தர் ஒரு வேலையை தன்னால் செஞ்சு முடிக்கிறாரு ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணால் என்ன இது இதை பேஸ் பண்ணி இதுலேயே நிறைய ட்ரிக்கியாக இருக்குது ஓகேவா இதில் மொத்தம் ஒரு மூணு மாடல் இருக்குது அதில் தான் கேட்பாங்க ஸோ ரீசனிங் பாட்டு இது போக இது போக பார்த்தீங்கன்னா பசில்ஸ் பசில்ஸ்னா என்ன இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிளில் ஏழு ஏ என்பவர் வந்து பிலிருந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறாரு பின்றவர் வந்து சீல இருந்து லெஃப்ட் சைடில் நாலாவது இடத்துல இருக்காரு இந்த மாதிரிலாம் ஒரு கொஸ்டின் ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்தீங்களா ஸோ இதெல்லாமே ஃபசில்ஸ் அப்புறம் டைஸ் டைஸ்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துருது இது போக வந்து நம்பர் சீரியஸ் விசுவல் ரீசனிங் விசுவல் ரீசனிங்னா இமேஜஸ் வந்து மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்க ரெண்டு புள்ளி இருக்குது அடுத்ததுல வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்குது அடுத்ததுல வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ இந்த பாக்ஸ்ல வந்து இந்த புள்ளியும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி விசுவல் ரீசனிங் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் ஆக்சுவலி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விசுவல் ரீ இந்த ரீசனிங் பாட்டிலிருந்து ஒரு எத்தனை கொஸ்டின் வருதுன்னா ஒரு டூ த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வருது அது போக மீதி எல்லாமே இங்கேருந்து தான் வருது எல்லாமே டைரெக்டாக வருதுங்க சில டைம் தான் புக்குக்கு உள்ளே இருந்து கொஸ்டின் கேட்டுறாங்க புக்கு உள்ளேருந்துனா அந்த தெரிந்து கொள்வோம் இல்லைன்னா தெரியுமா டிடி நோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் போட்டிருப்பாங்கல்ல அதுல இருந்து சில டைம் ஒரு கொஸ்டினோ ரெண்டு கொஸ்டினோ கேட்டுட்டுறாங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுன்றதையும் நம்ம பார்த்துப்போம் ஸோ நம்ம அது எல்லாம் படிக்கிறோமா கேட்ட கிடையாது ஜஸ்ட் இந்த ஸ்கூல் புக்கை ஒரு கோத்ரோ பண்ணால் போதும் மேக்சிமம் அது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ சில இதெல்லாம் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகல் ஆகும் ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களை செக் பண்ணுறக்காக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன்னு பூஜ்யத்தின் தலை கீழி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஜீரோவோட ரெசிப்ரோக்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ ஜீரோனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ பை ஒன்று ஸோ ரெசிப்ரோக்கள்னா ஒன் பை ஜீரோ ஸோ ஒன் பை ஜீரோனா இன்ஃபினிட்னு போவோம் ஸோ அங்கே ஆப்ஷனில் இதுவும் இருந்துச்சு ஸோ ஆனால் ஆக் ஆக்சுவலி ஆக்ஸ் ஆன்சர் என்னென்னா ஜீரோவுக்கு தலைகளி கிடையாது தேர் இஸ் நோ ரெசிப்ரோக்கள் ஃபார் ஜீரோ ஸோ இதான் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து சம்டைம் வந்து மிஸ் பண்ணுவோம் இது தான் அதில் இருந்து ஒரு ஒன் ஹவர் மேக்ஸிமம் டூ கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதில் அந்த கொஸ்டின்ஸும் நம்ம மேக்ஸிமம் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சிருந்தால் போட்டுடலாம் இல்லைனா நம்ம இந்த கொஸ்டின் மிஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த மாதிரி தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நம்ம ஜிஎஸ் பொறுத்த வரல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம வந்து வாங்கி ஆகணுங்க ஸோ இது இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் எல்லாருமே கரெக்டாக போடுவாங்க நாமளும் கரெக்டாக போட்டே ஆகணும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கணும் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒரு சில சில கான்செப்ட் இருக்குங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபெல்சியம்னா ஒரு ஃபைவ் டு செவன் கான்செப்ட் இருக்கும் இதில் ரேஷியோ ப்ரொபோஷன்னா ஒன் ஆர் டூ கான்செப்ட் இருக்கும் சிம்பிள் ட்ரெஸ் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஒரே கான்செப்ட் தான் ஒரே ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஃபார்முலா கூட இல்லை ஒரு மெத்தட் தெரிஞ்சால் போதும் ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம் ஓகேவா நம்ம வந்து கம்மிங் கிளாஸஸில் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா ஒன் பை ஒன்னாக கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸோ இதோட மெயின் எய்ம் என்னென்னா இதை ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம இப்போ குவாலிட்டி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம படிச்சுக்கிறோம் இல்லை யூனிட் எயிட் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு பதினாலு கொஸ்டினுக்காக படிக்கிறோம் ஆனால் அதில் பாதி எஃபோர்ட்டை போட்டால் போதும் இதில் இருபத்தஞ்சி மார்க் வாங்கிடலாம் ஆனால் அந்த எஃபோர்ட்டில் எந்த குறைச்சல் வச்சிடக்கூடாது ஓகேவா கரெக்டாக பண்ணால் போதும் இந்த நம்ம பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் பார்க்கணும் இது ஃபஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ரீசனிங் கொஸ்டின் இப்போ பாருங்களேன் பிடிஎஃப் சிஎஃப்ஐ டிஹெச்எல் நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்னென்னு பாருங்களேன் இப்போ ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து பி அடுத்தது சி அடுத்தது டி ஓகே பி சி டி ஸ்ட்ரைட்டாக வருது அப்போ இங்கே என்ன வரும் இ தான் வரும் அப்படி தானே ஸோ அடுத்த லெட்டர் இ வரும் அடுத்தது ஏபிசிடி அடுத்தது இஎஃப் ஸோ இஏ விட்டுட்டு எஃப் வருது அப்புறம் ஜியை விட்டுட்டு ஹச் வருது ஸோ ஜி விட்டுட்டு ஹச் வருதுன்னா அப்போ ஹச் கிடைத்தால ஐயை விட்டுட்டு ஜே வருது அப்படி தானே ஸோ இஜே ஸோ இ ஜே போட்டவுடனே நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இஜி ஓவான்னு சொல்லி செக் பண்ணிடுவோம் ஸோ எஃப் இருக்குது ஸோ எஃப் கிடைத்தால ஜி ஹைச் ஐ அப்படி தானே எஃப் கிடைத்தால ஜி ஹச்சும் கேப் இருக்குது ஸோ ரெண்டு கேப் இருக்குது அப்புறம் ஐலேருந்து எல் ஐ கிடைத்தால ஜே கே எல் ஸோ இங்கேயும் ஜே கே ரெண்டு கேப் இருக்குது அப்புறம் எல் கிடைத்தால என்ன வரும் எல் எம் என் ரெண்டு கிட்டாச்சு தேடுது ஓகேவா
அஞ்சு வேலையை அஞ்சு நாள் செய்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து இந்த இடத்துல நான் வந்து சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கிறேன் அஞ்சு பேர் அஞ்சு வேலையை ஃபைவ் மென் அதாவது ஃபைவ் பெர்சன் ஃபைவ் ஒர்க்ஸ் இன் ஃபைவ் இல்லை ஃபைவ் ஜாப்ஸ் இன் இது நான் ஃபைவ் டேஸ் ஓகேவா ஃபைவ் ஃபைவ் டேஸ் ஸோ அப்படி நான் ரெண்டாயிரம் கேட்டுக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி ஜாப்ஸை எத்தனை நாளில் பண்ணுவாங்கன்னு கொஸ்டின் மார்க் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கேன்சல் ஆகிக்குமா இந்த ஃபைவும் ஃபைவும் கேன்சல் ஆகிக்குமா மீதி கொஸ்டின் மார்க்ஸ் ஈக்குவல்ட்டு என்ன இருக்குது அஞ்சு தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு தான் ஸோ ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இது முக்கியம் இல்லை நமக்கு எப்படி கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்ற ஒரு கிளான்ஸுக்காக தான் ஸோ இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்லேயும் நிறைய ஒரு டூ த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டோன்னா நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் எப்படியும் ஒன் டூ கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஈஸியாக போட்டு போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ நமக்கு இதில் இப்போ சால்வ் பண்ணுறதெல்லாம் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னு ஒரு பார்வைக்காக தான் ஸோ இவ்வளோ தாங்க ஸோ மொ மொத்தமாக பார்த்துட்டோம்மா ஸோ மொத்தமாக நம்ம யூனிட் ஒன்ல இருந்து யூனிட் டென் வர ஸோ கொஞ்சம் லெந்தியாக தான் இருந்திருக்குது இதை நீங்கள் கரெக்டாக நோட் மட்டும் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இப்போ யூனிட் ஒன்ல இருந்து டென் வர என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தான் சிலபஸ் இருக்குது இதை தான் படிக்க போகிறோன்ற உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் வியூ கிடச்சிக்கணும்னு நம்புகிறேன் ஓகேவா ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ல சொல்